especiales esta noche tenemos a Galdo, a Otto y a Yalimán y nuestro amigo Salvador que siempre está con nosotros, obviamente no, 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 él es regular. Salva está más allá que acá, pero... Salva está más cerca de, no vamos a mencionar niños muertos. ¡Ey! ¿Qué es la que hay? Estamos en vivo hoy. ¿Por qué? No, no. Oye, primeramente vamos a empezar, vamos a empezar... Mencionando que vamos a, eh, para la, la gente en Boston que no escuchan. Digo, los que todavía tienen oído. Vamos a cortar eso que íbamos a, eh, bonito, duró hasta aquí lo de Boston. En Boston llega. ¿Qué? En Boston llega. ¿Llega mi en Boston? ¿No fue los dos que cogieron? Llega a Senior. Hasta aquí duró mi casa. De escuchar, no. ¿Cómo estás tú? Ah, okay. Muy bien, pues tenemos a Emudí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos aquí, todo el mundo está muy bien. En la que estamos hoy compartiendo en el podcast más entretenido que vamos a tener esta semana. Porque, esta semana. Esta Porque semana. Este es el más entretenido de la semana. Ah, este es el único que tenemos en la semana. Uh, o sea, ¿estás diciendo que necesitamos un podcast? No, no. ¿Tienes no, dinero no, para hacer más podcast? No, no, no. No, porque, ¿sabes? Hay pulgueros de podcast estúpidos. No, yo tengo chavos. <risa> yo vi seis pesos ahí. Entonces, Baratito. Eso. Ey, ¿qué es la que hay? Pues mira, como siempre, vamos a, eh, tenemos siempre lo mejor en cine, televisión, videojuegos, geek, cómics y no me acuerdo qué más. Tecnología. Y tecnología, claro. tecnología que nos acordamos de vez en cuando, porque la tecnología siempre nos acompaña. La porquería. Cállate la boca. Entonces... <risa> ¿Qué? Muy bien, pues vamos a primero a la sección de cines y vamos con lo mejor de cine esta semana. Vamos allá. Muy bien, aquí de, dialogando con la gente que sabe más de cine que nadie más. No sabe nada de cine. Pues, ¿Sabes qué? ¿Vas a aprender esta semana de algo no. de cine? Gracias, gracias, cabrón. Gracias. Sí, muy bien. Uh, 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 Estás disparándome, ¿qué? ¿Qué esto? ¿Boston, cabrón? No. Vamos a hablar de cine esta semana. ¿Qué le <ríe> No, está corriendo, no hagas eh, diablo. De, de los tres viewers que vamos a tener hoy. Se fueron ya. Se fueron ya. Disculpen. Tenemos esta semana, la primera noticia de esta semana, que empezamos desde el lunes. Tuvimos que el, el, la primera... Re... ¿Qué pasó? Ok, muy bien. Mira. La primera. ¿Qué pasa? La menos 5 cabrones. ¡Ah, Dios! Porque eso lo dice sí, porque no tiene corazón. No, no es eso. Mira, esto lo van a ver la gente en vivo algún momento. Dejen eso. Ok. Esta semana tuvimos las primeras fotos de Jamie Foxx como el villano de Electro. Eh, la, se las presento ahorita porque <risa> ninguno de estos individuos lo había visto. Eh, no, José, no, sí. Oye, eh, José Manuel y yo la hemos visto. Oh, si están viendo, ahora mismo la están exhibiendo en el podcast. Te va a eh, estamos teniendo este, ¿no? como que siempre, obviamente me, me imagino que él descubrió poderes, se perdió la ropa porque se electrificó la ropa de doctor o algo así. Es como poder. Sí, 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 algo así. Entonces... Pues obviamente lo tenemos en esta capucha, me imagino que se la robó un día en volante, o se la cambió por bombas, o sea, me hizo un Y lo tenemos ahí como que maquillado en azul, 
y obviamente marcado los puntos donde supuestamente van a ir obviamente los efectos especiales de, de esto. Simplemente puedo decir que Jamie Foxx se puede ir al mismo carajo y el que hizo ese maquillaje se puede ir también al mismo carajo porque eso se ve fatal. Yo creo que eso lo hicieron en Face Off. Eso fue un challenge en Face Off. Oh, <risa> oh, <risa> no, no sé, face Off es un, 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 un show de sci-fi de, de maquillaje que es muy bueno, pero algunas veces hay cierta gente que hace unos maquillajes. Sí, exacto. Es una porquería. Y esto es una de estas porquerías. Me imagino que con el 3D, que obviamente porque tiene los puntitos alrededor de él, va a Yo espero que sean no tan Pero bien. obviamente lo que vemos, sí, simplemente no. nadie debía tirar esa foto y no debieron soltarlo por internet porque no me pompea para ver la película. Porque la primera película, por el hecho de que fue un ok y a ti no te gustó. ¿A, a, a ¿Alguno de ustedes vio la película de Spider-Man? No. La, la reciente, la nueva. A mí sí, Spider-Man. ¿Qué te pareció la primera? No, o sea, pero la viste. En mi casa le gusta a todo el mundo. Pero la, la, la viste, la, la, la reciente, la que hicieron la cena. Exactamente. ¿Te gustó esa porquería? Eh, Oye, no, ok, ok. Me a, vamos, la tenemos la discusión, ¿ok? No, 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 no vamos a entrar a la discusión, pero vamos okay. a ver rapidito. Pero, okay. A mí me gustó. gustó. A mí no. no. me gustaron más. ¿La tercera te gustó? ¿Cómo eres Jay? No. ¿Sí te gustó la tercera? Oye, sí. Vamos a brincar el pound de ti. Oye, Ajá. a mí me gustó la, la última película de Spider-Man. A mí sí, pero ¿no? la del lagartijo. Sí, a mí me gustó. Porque, ¿qué? Puedes hablar, puedes hablar, no puedes hablar. Él puede hablar, puede hablar. No le hagas caso. ¿Por qué te gustó? A mí me gustó. Este, no, es, no, es la mejor, no, no es la mejor película del año, ah. pero está entretenida. O sea, son como todas las películas de Spider-Man que han hecho recientemente. Uh -huh. Son todas entretenidas. Para no estar haciendo nada en la casa, pero te vas a decir de ver esa película. ¿Verdad? Ok, ok. So, te, ¿Te pareció <risa> bastante buena la película? <risa> entretenida. Entretenida, esa es la palabra, entretenida. 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 Eso no es un bueno ni un malo, para que sepan. Eso es un. Es un bitcoin. Okay. Okay, un bitcoin. Un bitcoin. ¿Y tú? Yo la entretenida, es entretenida. Para mí. Bueno. Salva sigue sin verla, me imagino. ¿Tú no la has visto todavía? Eh, exactamente, muy bien. Pues ya, ya sabemos que... Después de la 3, yo no quiero saber mucho de Spider-Man. Sí, es difícil ver el Spider-Man no, después de mal. ese no aborto nada. que fue... No, 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 okay. Esta semana también tuvimos otra o una confirmación especial que usted, a varios de los que están aquí, principalmente a la gente que se mete esteroides. ¡Juice! ¡Juice! ¡Sobe! Stallone confirma que Wesley Snipes va a salir oh, en sí. Expendables 3. Oh, my God. Porque sigan haciendo películas de esas. Eh, ok, Expendables 3. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. ¿Quién le, de, de aquí a usted le gustó Expendables 1 y 2. Los hombres. Hizo exactamente. Man movie. You got the man movie. Yo no la visto. Yo no la visto. Yo no la he visto. Ok. A Wesley Snipe recientemente lo sacaron de la cárcel. Definitivamente tenía que buscar trabajo. Y el primer quisito que dijo, ¿sabes qué? Si me So, Wesley Snipe está confirmado. O sea, no sé si es un villano o. ¿Cómo es? Blade. Va a salir Blade en Spendable 4. No es. En 3. Pues el Silver Central nos dice, Wesley Snipes se unió al grupo esta noche y eso se me hace muy feliz. Espero que Snipes venga en su mejor estado. No sé qué significa eso. Que se pinta Imagino que el otro... rubio como el Demolition Man. Wow. Demolition Man. wow. <risa> <risa> Rompiendo ante H's. <risa> Oye, qué, qué buena la Demolition Man. A mí me gusta Demolition Ay, Man. Ay, papá. Ay, papá, a mí me encanta Demolition Man. <risa> Los tacos. Con la comida del perro de comer, la comer. Con, con. ¡Te cortes en el piano! Oye. Cantando. Pero te quedas en, en Demolition Man. ¡Des es carne de rata! Se conmovió. Pues puede ser Snipes, va a tener Spend 3. Qué bueno que va a salir Spend Devil. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque es, un, es una de las películas de acción. ¡Carne de rata! Recientemente que. ¡Vale, caos! ¡Vale, caos! Es de esta película que simplemente, eh, eh, obviamente, la texto de no nosotros. Es no una película que si eres un viejo y te estás cayendo en el canto, hay que te van a coger. That's it. Oye, salió en la última serie, salió Shock 
No. Fucking Norris. Y no importa más nada. Eso es lo único que importa. Chuck Norris. Chuck fucking Norris. El one man guy. Digo, one man. ¿Qué? Es verdad, en, en las películas de Delta Force, el, el, él estaba en una motora. Y esa motora solo. tiraba cohetes para atrás. No para adelante. Porque iba mirando para atrás. Y te tira ¡pum! Sí. Y fuera para atrás. ¡Ah, bendito! ¡Ay, papá! Ay. Como lo que hizo de Mario Kart. Chuck. Te ah. amo. Chuck fucking Norris. Pero no. no sé Después que saca. ¿Sabes qué? Chuck Norris lo único. Chuck Norris. Tiene que volver a Ashman de Moss. Eso es lo único que tiene que ver. Y él dijo que no, él dijo que no iba a volver. Pero ¿saben qué? Es que tan confiado el personaje de Ashman de Moss 2 en él, que es como que. ¡Ah, fuck it! Es una película estúpida, no tiene el cerebro. Es una película como que. Es una yes, película de testosterona y de heteroides y tiros. ¡Ah, pa, 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 pa! Vamos a matar a la gente. Pero viene la tercera parte, se hizo mucho dinero y vamos a ver qué sale. ¿Por qué debería salir? Ponme un aplauso de Stallone, el de Iván Drago. <risa> Iban Drago, te malo, así como que de momento. ¿Ruso? Eh, también salieron las primeras, esta semana salieron las primeras man? imágenes de la cinta de Man of Tai Chi. Ok, esta es la primera película Ay, que es sí. por Universal Pictures y Village, Village Roadshow. Pero oh. esta es, no es la película de ellos, es simplemente la primera película dirigida por Keanu Reeves. Sí. ¿Por Ahí, wow. Sí, por, y que también va a ser el villano en la película. Wow. Oh, wow. <risa> okay. wow. la, la cita promete ser una joya de artes marciales ya que para la misma se incorpora la tecnología que ayudará a capturar 18 secuencias de pelea que en total serían alrededor de 40 minutos de acción oh. dentro de la cinta so, va a ser una película de artes marciales olvídate oh, sí, se quedó en el viaje oh. pero lo que pasa es que él dirigió un documental que es eh, oh, muy bueno, el documental de él hizo un documental de cine con los directores de No, no, en serio, es muy bueno. Sí. Las escenas van a estar dirigidas por el, el famoso Yu Wompei. Él, él estuvo a cargo de muchas muchas de las animaciones de Roshin Tiger, The Matrix. Eh, eh, eh. Sí, Yu Wompei. O sea, ustedes están. No saben dónde están. No vamos a llegar allá. Pero sí, la. Eh, Mira, entonces Riff va a estar usando un bot and dolly Iris. Es un sistema de cámara robótica más avanzado que hay hoy en día. O sea, para, para filmar las escenas de acción, sí, va a ser completamente algo nuevo. Esto no se ha visto nunca en cine, lo que va a ser en las escenas de acción. So, por ende, vamos a tener que verla. Yo la voy a ver, eh, me interesa ver lo que él va a hacer con la película. Y obviamente él sabe más o menos de... Se sí, cinematografía y eso, y pues el hombre está al día en eso. Vamos a ver cómo le va en eso y vamos a ver cuándo saca la película. Gracias. Tuvimos un nuevo trailer esta semana de Superman. ¿Lo llegaron a ver? Sí, sí. No lo vi. Hicimos la asignación. Yo lo vi. Sí, sí. Yo lo vi y está muy buena. Bueno, no sé. Yo sé que te va a gustar. Ok, no, no, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Está lo okay, vamos a ver. Este nuevo trailer que salió es un poco más detallado en la historia de la película. Principalmente en la batalla y en lo cabrón que se va a ver la película. La película simplemente es como que visualmente se va a ver hija de puta. Eso, eso está claro. Cabrón, sí, 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 sí. No, eso está clarísimo. Está eh, el villano me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yeah, Ese, yeah, es, primeramente, yeah, Michael Shannon yeah. es excelente actor. Y obviamente, el peso, el, el opuesto que vimos, como que él capturando a esto. Todavía tengo duda con Superman. Oh, sí, no, sí, no, siempre puedes decirlo. Mira, esto es tengo la, 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 la primera película con, con Christopher Reeves, ¿verdad? Uh -huh. Con Christopher Reeves. Ah. Ahí está. Okay, anyway. La cosa es, 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 es volviendo, volviendo otra vez al principio, hace mi forma claro, de verlo. Claro. Volviendo al principio, o sea, no está, pasó que sale Gladiator. Que la ah, sí, sale eh, Rosetron haciendo el Rosetron, papá de. Sí. La cosa es que es volver otra vez a. ¿Cómo se llama el planeta? Este, Krypton. Krypton. A Krypton, sacando otra vez a Superman, moviendo en la Tierra. Esto otra vez, pero muy. Para mí es mejor, mejor visto que la primera edición. Eh, la primera okay. vez. ¿Era necesario enseñar los años que fue a la escuela y todo? No, no, no. ¡Por eso está ahí! ¡Por eso está ahí! ¡Por eso está ahí! Lo que pasa es que eh, simplemente. Otra vez. Eh, eh, simple, no, 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 otra vez. Otra vez. Obviamente, vamos a ver una versión un poco más moderna del Superman. Ajá. O sea, 
y no moderna, es como que simplemente una forma más bold, lo que se llama bold es como que un poquito más agresiva, bold. porque siempre me viste como que la última película, Superman Returns, es, yo no, de, ¿Qué ¿Qué le, le gusta, gusta Superman Returns aquí? A mí no me gusta Superman. ¿No te gusta Superman? No. Para nada. No. Superman es un personaje que en las películas, obviamente no lees cómics, ¿verdad? No te gustan los cómics y eso. Uh -huh. En los cómics ha evolucionado demasiado y es en las películas simplemente ha, eh, se ha mantenido en los 50. El Superman cool, Superman eh, Lex Luthor, yo tengo estos poderes, bien mínimo, bien minimalista. Y esta es como que un poquito más. Vamos a llevar a Superman a... Al infierno. Eso, Superman, mucha ah, gente ah, se ah, olvida ah, que... Ah, que ah, es que él es un alien, realmente, Ajá. viene de Krypton. So, en esta película te toca así, ves naves espaciales, del espacio, él, él luchando, de, tratando de ser, pasar por humano, pero realmente es Ajá. un alien. So, y qué bueno que no, no se vio a Alex Luthor por ningún lado, porque yo de verdad estoy cansado de ver a Alex Luthor en la... Eh, también, para que sepan, el Alex Luthor es uno de los villanos más conocidos de, del mundo de Superman, siempre el villano ah, de Superman. Es como, que, es como que él... Han, la persona que saca a los de los cabales de Superman. Siempre hay uno entre los personajes de los superhéroes y siempre hay uno. Gracias. Menos él. Pero en las películas no lo han sabido no. hacer. Simplemente lo, lo han puesto como eh, un mob guy, un tipo de oh, los sí, cincuenta. Sí. Cool. Sí. Tengo ah. botes, tengo esto, tengo ya, lo otro. Y ah, peor, la en, en peor Reverse, ah, tengo un bote grandísimo y te voy a matar en el bote. Uh -huh. Mira, estúpido. Ese carajo. <ríe> no, no, y, la ter y Superman Return fue, se fueron al uno con la cripto. Oh, tengo un mundo de cristalita. No puedo. Y el hijo dice, qué bueno que borraron esa película del, de la faz de la tienda. Ay, Dios. Tira un canto de, de, de cristalita así en la agua y pff, sale un mundo entero. Sí. Mire esto. Eh, es eso. Es so... ¿Tú eh, sabes, gracias tú, al director tú, de esa película. ¿Sabes? Para ti. ¿Sabes qué? Ese es Brian Singer, el director que dirigió las <coughs> primeras dos X-Men. Usual Suspects, sí, para que sepas. Usual Suspects, por si no Gracias por la nota de esa película. ¿Sabes qué? Gracias, estúpido. Y todavía lo seguimos odiando por esa porquería que hizo. Y todo el mundo lo odió porque le dejó X-Men a otra persona. Y como que yo pienso que las primeras dos X-Men son igual de malas. Mira, te mames. Mala. No, lo mismo así de a ver X-Men. A mí me gustó la primera. Cabrón, esa película es bien mala. Okay. Ay, no, yo me voy a hacer como entero, ¿ok? Cállate la boca. Mala. 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 Pero simplemente, mala, mala. volvemos, volvemos y repetimos. Este director que está en la nueva película es el, de, el director de 300, lo hemos visto en... Ah, no. en Watchmen. Es, en, ajá. Este, Watchmen, la de... Soccer eh, Punch. Soccer Punch. Watchmen, tiene un so, él tiene de claro, de claro de cómo se puede... Soccer Punch? Sí, oh, yeah. y la escribió. Oh, pero no escribió Superman. Pero gracias a Dios, Exacto. 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 Lo que pasa es que el intento, el, intento, el, intento, sí, el intento de Soccer Punch simplemente murió. Dirigiendo está el cabrón. Oh. Este... Pero ¿sabes qué? Lo, para que sepan. Una maceta así grande. Él tiene en sí lo cómo se debe ver. Y yo estoy de acuerdo. Okay, ese es Superman, yo quiero verlo así. Pero todavía tengo duda de cómo va a ser la historia. Y eso es lo más importante de Superman en mi, en mi película, en lo que yo quiero ver de Superman. Pues ponerme a Superman moviendo y explotando cosas muy bien, pero eso tiene que tener un contexto y un fundamento. Y ya, y sí, exactamente eso mismo. Eso es lo que yo hice en Superman Return, dormir. <risa> ok. No, va a estar buena, va a estar buena. <risa> va a estar buena. No, 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 Veremos a ver cuándo salga la película. Eh, Pass of the Furious 7 Ay, y otra más. Y Snow White Huntsman van a salir okay. en. Mira, el... Ok, voy a ver, voy a ver. Snow White Pass and the Furious 7 va a salir en el 2014, el año que viene. Y Snow White and the Huntsman va a salir en el 2015. Pero ¿saben qué? Debería ser al revés. Porque Pass and the Furious sale este año. Uh -huh. So, ya hay un año, un par de meses, porque viene ahora en junio. So, viene ahora una 7. No, va a ser una, esa, todos los años van a ser una. Eh, <risa> obviamente ya hablamos del, del cambio de director que Joseph Lim dijo como que no, más, no voy a hacer más películas y simplemente como que no, cambio de director. El so, ellos quieren empujar esta película lo más posible. Eh, 
¿Quieren ver más películas de Fast and the Furious? No. Yo me, quedé, yo, me, yo me quedé en Tokyo Drift y no ningún... Bueno, sí, me ha dado como mal, hablando mal, bro, hablando malo. Eso es carajo, vete. Totalmente innecesarias. Eh, Carlos, ¿qué te parece? Me gustó. Me tomo mal y tengo. ¿A ti te gustó? ¡Ahora, cabrón! ¡Dacho! Esta película no me molestó, me entretuvo bastante. Eh, Sobre todo por el final, porque no deben haber muchas más, pero... No es que deben haber muchas más, yo no quiero decir que deben haber muchas más. No fue que me gustó la número que es 5, tienes que hacer 5 más. O sea, pero a mí me gustó Tokio. Es como Police Academy. O sea, que me gustó Tokio Drift. Tokio Drift, inclusive, Tokio Drift es el mismo director, desde ese director para adelante, él ha sido el mismo. Okay. So, se ve la diferencia, lo que pasa inclusive que desde Tokyo Drift se hizo un timeline de las películas. Pero en Tokyo Drift es como que la última <risa> que pasa de eso. Ajá. Y es como que pues esto es lo que va a pasar de ahora adelante. No creo que sigan explotando y sacando de la manga qué más van a hacer caer como exacto. que vamos a hacer. ¿A quién más resucitará ahora? ¿Tú viste la última de... ¿A quién más? A José Rodríguez. Se murió en la... Se eh, murió. Michelle Rodríguez la... ¡Es como Jesús! No, no, es que... Jesús mi, no, no. Séptimo día. Escúchame, eh, no, Michelle no, Rodríguez no. está en la 6 de mi vida. A ver, ¿en la que sale ahora? ¡Oh! Pero en la 7, ¿en la que... ¿Qué va a hacer? Pues Simplemente en la 7... Va a llegar algo más, va a hacer... Y más nada. Una persecución más, más espeluznante que la de Más que la Torre. 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 En el chat nos dice que Fast and Furious ya mismo la unen con Friday the 13. Que es la cantidad. <risa> no, pero. La Police Academy. La Police Academy. Fast and Furious Mission to Moscow. Que ahí no era. Porque sí que sí fue. Esa sí que fue bien mala. Ya lo Mission, Mission to Moscow. Mission to Moscow es lo más malo que yo he visto. Bueno. Bueno. De, Casi ah, igual le mando de... una, un stand-up de Luis Raúl. Ah, 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 oh, oh, oh. Bueno, el... la que vino después de Michel Tomosco, que hubo oh, otra. Ay, Jesús, yo no sabía que había otra. <risa> ¿Había otra? No sabía, no sabía eso. Pues sí, había otra. Por ese caso. No, 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 Pero sí. Ah, a todas estas, no hemos hablado, no hemos hablado, no hemos hablado. No veo. ¿Qué les pareció otra secuela? Una secuela de Snow White no, and the no, Monster. No, 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 por favor, no. O sea, Arrón. yo vi la primera, Ajá. la primera, lo único que yo puedo decir que fue bueno de esa película fue la vestimenta, ah, maquillaje, vestuario, más nada. Muy bien. Pero, yo, antes de ver una segunda parte de, de Snow White, yo prefiero pararme de mano, cagar y comerme la mierda que caiga. <risa> Así es lo, que, que es lo bueno que tuvo Snow White. Yo. Yo eh, ¿Puedo como... decir lo que yo opino de Snow White? La claro, segunda. Sí. Ajá. Que yo espero que esa película... Se la cinta, la cojan todo y se la pongan en la mano. Se la por culo. Y por culo por la voz y se ahoga y se cae. No, 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 ¿sabes? Lo, lo gracioso es que. Qué el... porquería, pero fue la primera, disculpa. La primera, la primera. Es que, es que, es que, es con la de. Con, con, ¿Cómo se llama? Christian eh, Con la de Twilight. Al respeto. A él le gusta Twilight. A él le gusta. A él le encanta Twilight. Esa actriz, ¿cómo se llama? Christian Watt. No, no, pero. Pero alguien más, no, no, pero para que sepan, Christian Stewart se envolvió. Hubo revolución. Estoy contenta. No, no, escuchen. Estúpida. Christian Stewart hubo un revolución con el director de Snow White and the Huntsman que se la pegó al pendejo. ¿Al vampiro? Sí. El que brilla. ¿Iba a ser el mismo director? Eh, sí, va. Por ahora no hay director, pero sí, se supone que va, va a ser el, el, el mismo de la primera. Va a seguir cogiendo cuerda entonces, tipo. So, vamos a ver qué es la que hay. No, 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 no supuestamente no, no el mismo director. Que le pegó cuerno a la mujer con Christian También, no, 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 ella no, se no, ¡Ey! Contratan al que. Ok, eh, va, va, eh, nuevo. Van a contratar, ya contrataron el actor de Splinter, que va a ser la voz de Splinter en Ninja Turtles. No es Edward. No es Earl James Jones. No, no es Earl. Simba. Simba. Se llama de Danny Woodward. Él lo hemos conocido. Él lo hemos visto en un par de citas de acción y par de películas de esto. Principalmente en en Seinfeld. Él era como que el ananito que salía en Seinfeld. Películas de acción, pero. Sí, bien, bien. Qué película de acción tú estás viendo. Pero ya saben, él va a salir, él va a ser la voz de Splinter. Y obviamente me imagino mucho cacho. No, debo burlar. ¿Ese fue el que empezó la bandera de Puerto Rico? No. No, ok. 
No, será... El anito Holson hizo, hizo, hizo el, el, el cast. Ay, se mató. Se mató, se mató. Se mató se de Mira, también tenemos que eh, Michael Rooker, el que... Oh. Alguien Mau. que tuvimos... Mau. Meryl, el que... El, en Walking Dead. ¿Saben quién es Walking Dead? ¿Saben quién es el actor? No, no yo no lo sabía. No. Michael Rooker. Va, vas a salir de Jundo en Galaxy. Guardians of the Galaxy, Galaxy perdón, Galaxy. Gar Guardians of the Galaxy, que es la película nueva de Marvel que ellos están tratando de venir que yo sin, simplemente digo que es completamente ¿Qué? difícil, cabrón. Es un de estos difíciles, oh, obviamente, no, no. porque está metiendo elementos de, del espacio, del universo, fuera de lo que normalmente es una película superior que siempre es en la fucking tierra y no. Pero Guardians of the Galaxy va más allá. Es como que fuera universo que Thor fue, como quien dice, la primera... No, Green Lantern y Green Lantern. Ah. Ah. Pero que Michael, eh, Michael Rooker tiene que buscar trabajo porque... No ah. vamos a decir por qué, si no han visto... Ah, ya, digan, The no Walking Dead. Ah, ah. Ah. Sí, ¡Spoiler! Hasta ahora están bien tarde. Jason, ¿cómo no? Yo vi Walking Dead y Walking Dead estaba ahí de cuando empezó, más nada. Así. ¿Terminaste la serie? Sí. ¿Te gustó el final de la última serie? Eh, hablamos de eso en TV. Aguántate ahí. Sí, sí. Pero sí, pues ya saben, él va a, ser, va a estar interpretando yo, Yundo Ubun Odunta, que es un personaje, el cazador de, de juegos primitivos de la tribu de Soto. Wow. Uno de los miembros eh, originales del, del wow. grupo Exombito Futurístico wow. que se convierte en los guardianes de la galaxia. Es un personaje basurísimo, yo lo odio. Yo no sé cómo van a estar. Mira, pero están metiendo muchos personajes, como que. Eh. Pero ya saben, él va a ser interpretar esa, esa, ese personaje, vamos a ver. Esta es, la, esta es, creo que la noticia de la semana que más me encojo. No, que más me encojo, no. No hay ningún papá para papá. Dime y confirma que Star Wars va a llegar en el verano del 2015. Muy bien, no, eso está bien, a mí no me molesta. Pero que después, cada verano, cada año, va a haber una película de Star Wars todo el verano. Todo lo verano. Mira, esa es carosa, la puñeta. Va a aprovechar y si la hacen buena. Tirando por ahí para abajo. Y si la hacen buena. Pero si la hacen buena. A mí me va a gustar. A mí me va a gustar. Ok, a mí me va a gustar. Y para que sepan, van a ser un año sí, un año no. Es como van a ser una tecnología nueva. Y van a ser un año, eh, 2015 van a empezar la trilogía, 2016 van a ser otra película aparte de la trilogía de, basada en uno de los personajes del mundo de Star Wars, oh, yeah. ya sea Han Solo. ¡Con Jaja Bill! ¡Misa! 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 ¡Gola! ¡Misa! ¡Misa! ¡A mí ese cara! Yo espero que sea como ese. Pues, en 2015 es en una. 2015, 2015 no, no, espérate. Exacto, 2015 van a empezar la trilogía. En no, eh, 2016 van a hacer otra película Ay, de anexa a la trilogía y una historia nueva. 2017 vuelven a la trilogía, 2018 vuelven a hacer otra película aparte. Okay. That's confusing. Pero van a no. seguir haciendo películas de Star Wars. Donde ellos dijeron, ¿sabes qué? Compramos Star Wars. Y hay que sacarle el jugo. Vamos sí. a sacarle el jugo. ¿Qué ustedes piensan de eso? Mi no aguanta tanto la película de Star Wars. Lo que pienso de Star Wars es que hay que ver la primera. Hay que darle break a la primera. Ok, yo vamos entiendo a ver, eso. Vamos a ver. Pues hicimos una parquería con Jack the Beans. Mira ese carajo. Me cago en la madre. Y espero que no salga él. Y espero que salga bueno. Supuestamente yo, yo, bueno, yo vi en internet que iban a hacer este... Era como que con los hijos. Exacto, porque está, está el Con John más... Solo. Con Tito Solo. Esta gente ya está más viejo. Exacto, pero es co exacto. Hay, que eh, esperar, hay que esperar las 7, a ver. Ah, no, okay. bueno, si es mala, la 7 no, vamos a poner la primera. No, o sea, es más 7. Hay que tener un sodio 7. El hijo de Chubaca. Chubaquita. <risa> pero ¿saben qué? La cosa, la cosa que la película va a ser dirigida por el director de la primera, eh, obviamente J.J. Abrams, él dirigió <risa> el, el, el Star Trek. Star Trek. Y Mira, ahora está tremendo, tremendo director. ¿Ah? Está el de Sarah Almerano. Es en tu darkness. Él fue creador de la serie de sí, Lost sí. y fue el creador de un montón de series que obviamente la gente sigue, qué sé yo. A ver, gracias. 
Dime gracias. No sé qué estás diciendo. Está bien. Está bien. Ya es en vivo. Stanley, Stanley Tucci también se une a Transformer 4. Y eso o se puede botarle fin aquí porque Transformer. Y él le gusta Transformer. 1, 2 y 3. Vamos, vamos. 1, 2 y 3. Uno, ah, dos, me gusta no. la primera. Ah, yo siempre la no, no, no. Esa película es entretiene. Okay. Ah, Son no, entretenidas. No, 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 no. Carro racista. En serio. Ah, oh, pero son negritos. Ellos, 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 ellos. Falta decir, ellos, 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 la primera. la primera diría que ahora que la ves bien el Andrés es con parado de mano la dos y la tres no gustó la dos me pero la tres que la dos malísima la dos es la peor la dos yo creo que es la peor película que he hecho me copé en todas las películas y eso es difícil es que ahora para ver la dos cuál es la dos la dos los carritos sí ah no no está bien al revés para mí la dos y la tres no me gustó pero la 2. Pues sí, transforme 4 va a haber una. Oye, tarde. con la nena que, que se convierte en tigre y en mujer. Está hecho, está, está brutal. Buenísima tiene que ser. Chacho. Oye, tú la viste. Tuvimos el primer trailer de R.I.P.D. Rest in Peace Police <risa> Department. <risa> So, Ay, yo, vi, yo vi eso en mi Yo traté de verlo. Con no, 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 Jeff Bridges y Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Si no vieron el trailer. Qué lindo. Es como que esta es eh, basada a... en una novela gráfica. Eh, trata de este policía que muere. Y obviamente, tras su muerte, pues lo, como él tiene buenos <coughs> skills de whatever de policía, lo llevan a una agencia de policía después de muerto donde ellos están velando del mundo de los muertos al mundo real que porque hay simplemente muertos que se trasladan al mundo vivo wow. es simplemente un um, Ghost Whisper eh, Ghost Whisper, no, 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 ¿sabes qué? Eh, parece más un Megan Black malísimo es como Tron pero con policías no, no sé qué significa eso, pero está bien. Con Jeff Bridges. El jefe de Tron. Pero sí, va, tienen el trailer, está disponible en nuestra página. Es. ¿Sabe qué? Es entretenido. Se ve entretenido la película, pero simplemente es una premisa malísima. Malísima, malísima, malísima. O sea, vamos a ver qué, qué hay. Tengo esa anuncia que va a haber una de Cruz 2. Eh, y ya está en desarrollo. Le quiero dar rapidito. Bueno, avanza. De Cruz 2. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es eso? La de Cruz. Eh, los cavernícolas. Yo no he visto la primera. Yo no he visto la primera. No, 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 es más moderno, es más moderno esa gente. Sí, es como Incluso que... Incluso está película, después van para la otra, después van a tener los humanos como nosotros. Y... Sí, bueno, tío, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, chévere. Está bien. Su... Anuncios de Gaico. <risa> Gaico. Pero ya anuncia que van a estar haciendo una película. Hubo muchos, 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 muchos millones de dólares. Obviamente, pues ellos tienen que hacer una secuela rápido. Este... También Sony anuncia que va a haber una secuela para 21 Jump Street en el 2014. Yo me voy a la noche, me voy. Ya. Me ¿No voy. te gustó tu Rewind John Street? ¿No te gustó? ¿La primera película no te gustó? Muchas <risa> gracias. Ah, ¿te gustó esa? ¿En serio? <risa> no, 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 me saluda, a mí me gustó. Yo, yo considero que el Tony John Street era una serie malísima. Y yo simplemente cuando vi la película dije, esto me da gracia. Esto, me, esto es tan porque que me da gracia. Me da gracia, me da gracia. Me da gracia. <risa> La Hanna y la Lupe. No, o sea, ¿no te gustó la película? No. No la he visto. Ay, mi... <risa> pues vamos a ver una secuela de Tony One Jump Street que yo considero que es muy graciosa y me gustó porque simplemente ah, pero, era una película que yo no esperaba un carajo de la película de cómo se fue. Pues yo simplemente encontré que la película es, simple, es muy buena y me dio gracia y los personajes estaban gufiados y qué sé yo. También tuvimos el trailer de Internship con eh, Owen Wilson y Vince Vaughn. 
Esta película trata de dos personas que simplemente pierden el empleo, son unos viejos, y entonces pues ellos tratan de buscar una película, un, una nueva oportunidad de trabajo en Google como interino. Como que trabajo interino. A otro le va a gustar. A otro le va a encantar. A mí también, claro que sí. Me gusta Wedding Crusher, claro que me gusta. No, ah, esa es la otra. No, 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 no. ¿Tú has visto los trailers? ¿Los qué? <risa> los trailers. Me no, 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 encantó Wedding Crashers. Y esto se ve nada parecido a. Ah, bueno, no, ya. No, pero Intership, el de Fox, amigos, se ve malísima. Mala, 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 mala. Universal Pictures planea hacer un remake de Weird Science. Weird Science. Weird Science, ¿te gusta Weird Science? La serie y la película. La serie y la película, gracias tú. Mucha, ¿Cuál es la película? Muchas pajas. Digo, ¡Pajau! Ok, la sexta. Eh, originalmente, la, la, primera, sí, la primera película era sí, utilizada por Michael Hall y Michelle Smith, Smith, en donde ambos eh, fugían como dos genios que crean lo que ellos consideran la mujer ideal, que en ah, aquel ya. momento era Kevin Lepro, que estaba riquísima. Hoy es un día de nivel malísimo. Oye, para que te la importa cuán inteligente la edad, la edad entra, ¿no? No, no, no. Y regalan los. No, así. Tú has tenido mala suerte, pero no todas. Los rifas. Mira, pero la primera, la, esta, estas remake va a estar escrito por Michael Pico, que es el, el, el responsable de escribir. Project X. ¡Oh! ¡Pare, pare, 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 pare! Tú eres Bañón Street. ¿Verdad que sí? Ah, o sea, que no, no te gusta lo otro, que es básicamente el mismo estupidez. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Todavía, ¿tú, es lo mismo, igual? sí. Sí, gracias. Mira, estúpido, esa es cara. No recuerdo. Te voy a decirlo, gracias. <risa> Mira, Cameron Díaz y John Sigo, que a usted, Jason Sigo, que a usted le gusta el de. ¿No sabe quién es Jason Sigo? Jason qué? How I Met Your Mother. Ah, Sarah Marshall. ¿Qué sé yo? Cameron Díaz, la tecata que se parece a tecata siempre, desde que. Desde que. Mask. ¿Qué te bajaste? ¡Tú eres loco! En más un personaje está bien bueno. Exactamente, pues solo que está un Después de más. Pero después de más es que. No, después. Después viene también este. Mira, la cita. Okay. La cita. Sendo Putin. La, se llama, la cita se llama Sex. La película se llama Sex Tape. La cita se, se centra en una pareja de casados que toman un día libre como, como padres y dejan a sus hijos al cuidado de otros con el fin de ponerse aventureros y ahí deciden realizar un video sexual casero y cuando se levantan a la mañana siguiente, el video desaparece. Esa idea, cabrón. <risa> Sacar en la manga. Pero no te gusta ahí su sigue. Sí, él me, me eh, da gracia. Como, como hombre, ¿no? Sí, me da gracia. <risa> como hombre, antes, ¿no? antes de Cameron Díaz, la persona que estaba como que eh, apuntada para hacer ese personaje de Cameron Díaz era Reese Witherspoon. No te gusta Reese Witherspoon. Vamos no, para casa. Reese Witherspoon, si me estás viendo. Para casa ahora. Sí, Reese Witherspoon, yo la prefiero mejor que Cameron Díaz. ¿Sabes qué? No. Cameron Díaz yo lo odio. Yo vi tu cara, tu cara decía que no, ¿por qué? No sé, no, te... no, yo, no sé. Las dos para casa, porque <risa> Sí, mira, si están viendo, para casa las dos, ¿ok? Para aprender el GPS. Busca aquí. Entonces, esta, semana, esta semana tuvimos el primer, el, el, el primer póster de. ¡Oh! 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 ¡Salte de mis sueños! <risa> Gary, que va. No, joda. Que me están viendo, me están viendo. Permiso, permiso. Esta semana tuvimos el, el, el primer trailer de. El primer poster de Thor. Eh, se llama Thor The Dark World Poster. El, como que el poster. Poster, sí. Poster. The Dark World. La película. Ahora mismo. So, que, que ese. Poster porquería que hay de. Bien genérico, de todo el. Con el marrón. Es un marrón. Porque no es marrón. Brown. Pero se ve que tiene el mismo uniforme que usó. Que se puso al final en Avengers. Ajá. Que le salen las mangas largas. Ese uniforme estaba bufiado. Ustedes se dan cuenta de. Es el principio un bicho, yo. Es el principio un bicho, yo. Es el principio un bicho, yo. 
<risa> yo como no he visto Thor. ¡Ah! Oh, sí, he visto mira, Avengers. La, Thor. Tú no has visto Avengers. Cabrón, la peor, la, me, la persona menos indicada de decirme, tú no has visto algo. No, no, pero Avengers es Avengers. Yo no he visto Avengers todavía. Ahí está, ¿ves? Yo la vi. ¿Te gustó Avengers? Que no la he visto. Tú no la has visto ahí. Oye, ¿qué pasó aquí? Uh, mira, para que ah, sepan. Oh, ¡Bótalo! Oh, oh, la película que hablamos de, de Man of Tai Chi, ya soltó el trailer, lo, lo voy a poner en el stream para que lo vean ahí. Está bien interesante, está bien cool. Eh, véalo. Tai Chi no es el que es como que. No sean estúpidos. Sí, sean el que sí, se no toma. No, Mano Tai Chi, hay dos tai horas tipo de Tai Chi. chi. Mano Tai Chi, y para que vean el trailer, se ve bien. Bien <risa> cabrón. <risa> Yo quiero verla. Pues mira, esto ha estado bien en el cine. Vamos a brincar ahora a TV. Uh, eh. TV. sección de televisión, seguimos aquí con la gente de Tecoponá que están principalmente votos. Hey. Sí, sí, vamos a lo mío. Televisión. No, Me encanta. No, no, no. Estoy seguro que cuando empiece a hablar no voy a hacer de lo tuyo, no te preocupes. Sí, ok. Oh, pero tengo TNT. ¿Tienes TNT? Oh, sí. No, esta semana estrenaron el primer trailer de la temporada número... 8 de Dexter y Showtime confirmó hoy en día que va a ser la, la última. última. No hay más nada, se acabó lo mejor que hace. Dexter estaba tripioso cuando empezó. Voy a repetir, vamos a todo. Ok, Dexter va a llegar a su última temporada y con eso va a estrenar una nueva, tempo, una nueva serie que se llama eh, Ray Donovan con el. No, no sé. Con el actor Lee Schreiber, 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 Exacto, exacto. Tenemos el trailer en nuestra página de The Media Drones. El trailer se ve más o menos, obviamente continúa lo... Spoiler alert, continúa el reboot que se quedó en la última, séptima temporada. Es como que el reboot con la hermana. Y, y, next y, hasta ahí, y hasta ahí vamos a llegar porque si lo quieren ver yo, no lo visto. yo y... me quedé cuando cuando tuvo un bebé en el tercer season de ese ah, no, te falta no, tanto. Sí. Eh, exacto ya estamos pero cerca pero ya pero estamos cerca también este otra semana Headlock Headlock Grove está en Netflix y en mayo va a estar Arrested Development 2 el nuevo season perdón me todo nada eh, Arrested Development el nuevo season, season que quizás no lo quiere verlo no, él, no que, ver. él, él va a tener los 15 episodios, pero va, va, se va a tardar 15 semanas en verlo. Exacto. Pero ya lo saben, vamos a ver eso. Tiene un nuevo trailer de esta en nuestra página, está bien. Eh. Pero Rey Donovan se ve que está interesante. Y vamos a ver qué es lo que hay con esa serie. So, te quedo gorro. Entonces, también tenemos que eh, tirar un teaser de la segunda temporada de Newsroom. ¿Ustedes vieron Newsroom? Vieron la primera, sí. yo, no, yo, yo vi los primeros dos episodios. Wow, güey. Pero, no, pero el primer episodio es de los, me, de los primeros cinco minutos de esa serie. Brutal. O sea, de los mejores cinco minutos de la televisión, punto. Eh, para que sepan, lo que pasa. Pregunta que te diga estúpido. Pero una serie que tiene los mejores 5 minutos que has visto en televisión, tú solamente has visto dos episodios. Porque en HBO yo no tengo HBO. Yo tampoco. Eso no te impide tengo que a toda la serie esa British que consigue ile ilegalmente. Eh, no sabe ah, legalmente. Eh, FBI, búsquenlo. Yeah. Muy bueno. Pero o sea, lo que pasa es que Newsroom se basa en una serie que es eh, eh, basada en un, en un show televisivo donde hacen. Y sale Olivia Moon. Sale Olivia ah, Moon. Qué bueno. También sale. No, no, yo siempre aquí se viene. La pelirroja. La pelirroja. ¿Qué? 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 Eh, oh, como que pasando en nuestra sí, época... un show como de noticias, como de, de televisión, otra actualidad. ¿Ah? Eso. Como la noticia de ahora. 
So, se ve bien interesante, vamos a ver cómo va a ser el, primer, el segundo season, para que sepan, el, el primer season bajo ratings componen después del primer capítulo, el porque de ahí para abajo hizo, la gente le dijo, mmm, exactamente, ah, okay. ¿Cómo, okay? yo principalmente fue como que bien, Helix tiró su primer teaser, eh, Helix es una nueva serie de, para estar, de creador de Barrestal Galáctica, eh, esta serie es como que bien, obviamente bien sci-fi, bien... Y gira en torno a un grupo de trabajadores de CDC, Centro de Control de Enfermedades, que viaja a un centro de investigaciones de alta tecnología en el Ártico para investigar la posible pro propagación de una enfermedad. Sin embargo, el equipo rápidamente se ve arrastrado con una, en una terrorífica lucha de vida o muerte que será la clave de la supervivencia de la humanidad. Exactamente, es como que un vino. A mí me gustó simplemente, me gustó para va a estar gráfica, se lo voy a dar Lo que pasa es que las la series de sci-fi son un give or take, son malísimas o son buenas, simplemente. Eh, MSN planifica traer Heroes de vuelta. Heroes a, exclusivamente al, al Xbox Live. Que bueno, como yo no tengo Exacto. Exacto. O sea, la serie Heroes tuvo una buena, una buena temporada, el, el primero principalmente. El primer season estuvo bueno hasta el season final. Y, y bien, de ahí para abajo fue, se fue en picada. Eh, simplemente el season 2 terminó, lo terminó bruscamente porque no había escritores, hubo el, la demanda de eso de los escritores, el strike. strike. Que yo simplemente quiero escribir los no, se me ha afectado por eso. Que muchas series, man, man. Bien, bien, muchas bien, 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 bien. Muchas series simplemente que se fueron afectadas y no querían esto. So, ahora me dicen que le dijo, vamos a traer una nueva serie con nuevos personajes y una nueva historia con los cambios de los anteriores. So, hasta hasta the way, uh, yo sé que esto es yo no lo vi un way back, pero ¿cómo se arregló lo del strike? ¿Le subieron el sueldo a los escritores? Sí. ¿O simplemente pues sí, pudieron, no para comer y todo? Eh, nada. No, lo resolvieron porque era el strike fue por lo de era por lo de web media por lo de los anuncios en todo lo contenido que estaban poniendo en internet porque los escritores también querían su share de eso y creo que pudieron este no me acuerdo exactamente qué fue lo que llegaron a acuerdo pero sí llegaron okay. a acuerdo entonces eh, también la cadena de MC acaba de anunciar que el Breaking Bad va a llegar el 11 de agosto de 2013. So, decir? Breaking Bad es de las mejores series que hay en la televisión. Yes. Simplemente de las mejores series de la televisión. La gente está esperando, porque este es el último season de ellos, a los que no se han puesto el día. Oh. Oh, para que la gallina. Para que no se han puesto el día. Para que se. Ese es el Breaking Bad. Vale. Breaking Bad. ¿Tú has visto Breaking Bad? Ninguno, o sea... Bueno, Ninguno te ha visto Man. Hasta que sí son visto Breaking Bad. Gracias. Muy bien. Pero hoy, eh, eh, AMC también anunció que estaba anunciando lo de Breaking Bad. Anunciaron que <risa> renovaron para un tercer season. Este, <risa> Comic Book Man. Mira, mira, mira. Eh, no, está, está fuerte. Y <risa> The Talking Dead. O sea, que ese era el programa que tenía Chris Harwin. Uh -huh. Después de Walking Dead, tenían The Talking Dead. Ajá. Uh -huh. Pues entonces lo renovaron para un tercer season y van a hacer también eh, Talking Bad. Okay. Que después de Breaking Bad va a tener un show entonces de, con los actores y eso, hablando de los episodios, de lo que pasó en la serie. Lo Breaking que Bad. hicieron en Walking sí, Dead, sí, sí. Pues, pero con Breaking Bad. Ah, oh, muy bien. Muy bien. Eso está interesante. Sí. Talking Bad. Talking Bad. Talking Breaking Bad. Bad. Entonces, el escritor de Pacific Ring y el director de Oblivion va a desarrollar una serie en AMC. Eh, eh, basada, se llama Ballistic City. La serie es descrita como una mezcla entre Chinatown y Blade Runner y sigue la historia de un ex policía que es lanzado bajo, al, al, mundo, al bajo mundo criminal eh, de una ciudad que está dentro de una nave espacial con un destino a un mundo desconocido. No se dejen llevar obviamente por lo que dice la serie, hay que ver obviamente los avances de la serie. Eh, AMC simplemente tiene de las mejores series hoy por hoy. Eh, siempre, ah, obviamente hay Exacto, una... Exacto, Freak Show y... El de Taxi Derby. ¿No has visto ese? Pero es que, es que eso es un... Reality, pero ¿para qué se ponen a hacer reality? 
Tienes que hacerlo, ¿entiendes? ¿Para qué? ¿Quién tiene la necesidad de ver un reality de Taxi Derby? ¿Quién tiene la necesidad de ver un reality show? No, ¿quién tiene la necesidad de ver Jersey Shore? ¡Oh! Eso es verdad. ¡Yeah, buddy! Exactamente. Sí. Ven el ejemplo. No vean eso, eso te produce. Eso ven a mí. Es que como digo nada, pues no puedo decir nada. ¿Qué qué? No recuerdo. Pero ya saben, esto, esto fue hasta, hasta aquí llegamos por televisión. televisión y vamos a continuar ahora con la sección de videojuegos. Volvemos ahora de la sección de videojuegos en donde comentamos en el micrófono. <risa> eh, ¿Qué hay, muchachos? ¿Cómo están? ¿También? ¿Les gusta a ustedes los videojuegos? Sí. <risa> Pregúntale qué consola se quedó. ¿Qué, qué, ¿Qué consola tú te quedaste, Otto? En eh, Wii. En el primer Wii. En el pipo. <risa> Yo no tengo ni Xbox, ni Playstation, nada de eso. En el Sega, ¿sabes? No, no, ahora en la casa hay un... un hay un... Hay un ah, sí. sí, sí, hay un Playstation Vita. ¿Un qué? Playstation Vita. Vita. Ahora no tiene mucho. <risa> no, 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 más. no, 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 que Sega anuncia, no sé si ustedes jugaron alguna vez en su vida Castle of Illusion, que era un juego de Mickey. Eh, sí, de Mickey ah, en Sega Genesis. ¿De Mickey? Sí, de Mickey. Era un juego de Sega. Y es muy bueno, es considerado de los mejores en su época. Porque ese juego estaba. Oh, así, cabrón. Sí, sí, sí. Brutal. 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 Sí, sí, sí. sí. Brutal. la brochita. Brutal. Que en PlayStation 3. Ah, yo, el segundo. Que se ve bien. Brutal. En la, 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 la bolsita lo que pasa es que el problema era que tenía como que problemas de la cámara y qué sé yo qué. Pero eh, Sega hizo como que anunció el, el, este Castle Edition y el Castle Edition es como que su, es un juego súper, súper, súper bueno. Obviamente los que jugaban Genesis y qué sé yo para ese tiempo eh, es bien, 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 bien bueno. Bien bueno, súper bueno. Eh. Tremendo. De lo mejor, van a tirar un eh, HD Remake. Van a tirar uh, eh, gráficas nuevas, nuevos levels y qué sé qué. Esta semana Nintendo tuvo un... <risa> ¿Qué pasó? ¡Bum! Él estaba en Boston la semana pasada. No, pero puedo jugar. Pasado de Nintendo tuvo esta semana el Nintendo... Puedo jugar el Bomberman. ¿Cuál es Bomberman? Bomberman el Nintendo for Game. <risa> Nintendo se llama todo el Nintendo Direct que es Nintendo Direct y ellos presentan siempre se exclusivan como que en lo que va a los avances de los juegos y esto esta semana fue dedicada al Nintendo 3DS otra semana esta semana más eh, tuvieron ¿qué pediste? otra no. semana más ¿cuántas semanas bueno, lleva bueno, yo tengo 3DS ¿qué pasa? no porque es que todo el mundo está esperando especialmente Gaby que de ah, la anuncio del Wii U eh. y todavía sigue esperando ¿con el estúlico? La Ay, última tuvieron. Me la silla ahí. Tuvieron. ¿Qué dijeron? Viendo un Zelda. Thank you. Thank you very much. Y se fue. Sí, <ríe> la verdad es que esta semana tuvieron el trailer y fecha de lanzamiento de Mario and Luigi Dream Team. Que es como oh, eh, básicamente la serie de Mario and Luigi. Que es muy, muy buena. Este. ¿Qué? Eso es en 3DS. Sí, 3DS. Todo okay. en 3DS es. Okay. Y es muy buena, es como un RPG, siempre es una serie que estaba de entre Mario y Luigi, que es una serie de como que tipo RPG con, con tácticas de guerra y qué sé yo. Tácticas de guerra. Exactamente, eso mismo. Y está bien impresionante, dice que va a salir el próximo 11 de agosto. Quiero eso. 
Y va a estar ahí pendiente para el, el, eso. También hubo anuncio del nuevo Mario Party para el 3DS. Mario Party para el 3DS. Mario Party para el 3DS. Sí. Yes. Okay. Eh, Mario Party es un juego, es como que un juego con minijuegos. Eh, donde tú puedes jugar con diferentes personas. Es eh, como una, un tabletop. Es bastante entretenido. Es bastante entretenido. Es como un tabletop. Es un juego de mesa, pero en digital. Un juego de esto. Y entonces tú cuando llega a hacer el conteo de dónde vas a contar. Es como que el conteo de... Tiras al lado, llegas allí. Y en eso, pues todos los jugadores van a jugar un minijuego. En el minijuego todo el mundo decide quién va a ganar. Y esto ganan moneda, ganan estrellas, qué sé yo. Bien. No. No te duermas. No, ese no, juego es. No te juego Mario Party. Es ese juego para dormirse, no es un juego para dormirse. Es un juego bien, bien. Tú estás en la parte de jugar el juego de mesa donde te mueves, pero cuando entras tienes que. Los minigames y eso está bien. Sí, tienes que control. Sí. Tienes que control. Tienes que brincar y eso. Por lo menos los de Wii. Por eso que digo que me, que me está raro, digo, no es que me está raro, porque obviamente con los 10, el 3D sí te puedes conectar claro, con gente, pero como que se ve, eh, para mí es más como un juego para jugarlo ahí en el televisor. El televisor Exacto. Entonces, sí, el entonces, el raro, el entonces el... pero eh, esto está, esto está en el principio es diferente porque tiene 7 tableros, ¿no? o sea, no es uno y ya. Va a tener 7 tableros y cada uno va a tener su propia regla y va a haber más de 80 minijuegos en cada uno. En cada uno. Sí, sí, sí. Cada uno de los tableros. Eh, entonces, si sí, tiene, tiene que estar la rapidez, tiene que practicar, hay uno que va a haber con suerte, va a haber variaciones y eso, y el juego va, se ve bien entretenido, obviamente, porque Mario Party es súper entretenido. Party, y ya, es bien cool. It's a party in the house. It's a party in the house. Entonces, también, Legend of Zelda 3DS. Este es Legend of Zelda para los que jugaron a Link to the Past, que es el Zelda de Super Nintendo, que yo para mí considero que es simplemente el mejor. Zelda, obviamente el 64 está cabrón, pero el de Super Nintendo está más cabrón. ¿Para el tiempo que tiene? Sí. Mm. Espadita dorada. ¿Qué? <risa> Escudo. Acho, yo nunca he jugado los juegos de. Yo no sé por qué se los repite, yo no sé. Es que, bueno, de verdad, en serio, Zelda, yo no soporto Zelda. Eh, de revelado Yoshi Island 3 días también, ya lo revelaron, se ven en el carajo, si no le gusta Yoshi Island, Yoshi Island está cabrón. No, también me gusta todo juego que tenga que ver con Mario. Uh, uh, yeah, Yoshi Island, uh, uh, estúpido, cabrón. Eso no es para eso. Estúpido, ¿ves? Uh, uh, poner el bruto a uno? El, ¿Ah? ¿Alguna vez, ¿Usted alguna vez pensaba que, 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 que cuando Yoshi saca la lengua es verdad que le dan Donkey Punch? Sí. En la nuca. Y... Muy bien sucio. Revelaron un, nuevo, le, revelaron un nuevo Metal Gear esta semana. Es una colección de todos los Metal Gear que es para el PS3. Para los que no te, los que la hayan jugado y qué sé yo, pues el PS3 va a tener una nueva colección. ¿No saltaron precio? No, no son tan precios, solamente una foto bueno, y interesa. dicen que va a salir Metal Gear Solid, Metal, Sons of Liberty, Snake Eater, Peace Walker y Guns of Patriot. Que es, eh, los de PlayStation 2, el de PlayStation 3 y los de los de, los de PS3. Es para... Yo estoy buscando a quien me saque de la tabla que estoy viendo guiado hace como dos semanas. ¿En dónde? <risa> también, <risa> también Monster Hunter Online va a estar disponible. Primero en China y después va a de todo. Un juego obviamente que es de Capcom, es eh, cazar monstruos y qué sé yo, y lo llevas en tu... Es bien aburrido, para mí no es entretenido, es como que buscar monstruos y qué sé yo. No, Pero sí. va a estar online. No que sé que es en Japón es súper grande. Es un grande, juego viejo, ¿no? Sí. sí. Lleva tiempo, sí. Oh. Lo que pasa que en Japón es bien grande ese juego. Oh, I'm big in Japan too. Y eso vuelve a tener... Y eso va a tener un nuevo mapa y un nuevo modo en esta semana también. La, esta semana que viene ahora, para los que estén pendientes, los que tengan los nuevos, como el, se llama Call to Arms y va a estar disponible para ustedes. Para Bethesda, eh, obviamente lo que tienen el... Bethesda también revela Evil Within, que es el nuevo, es el nuevo juego del de creador de Resident Evil. Es un juego eh, survival horror. Y se ve bien, cabrón. El trailer principalmente se ve bien impresionante. El, ¿sabes? Como que la... No lo he visto, pero... Bueno, sí. Si se ve bien y es de esa misma... Digo, a mí me gusta lo recibido el viejo. Exacto. Tiene tenemos las fotos exclusivas que los tiraron para allí. En el juego como tal 
El creador, este es el creador de Resident Evil y de Resident Evil 4, específicamente Dino Crisis, Mad World, Vanquish. Y me está extraño que el creador de Resident Evil se haya juntado con Bethesda, que Bethesda está a cargo de Fallout, Skyrim, juegos de RPG que son grandes y son wow. bien, bien dinámicos. So, me está extraño que un juego, pero ahí, lo tienen ahí como que para que lo vean. Pero no se ve Open World ni nada de eso. No, 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 no. el trailer es eh, real time. Okay. Con personas de verdad y qué sé yo, y sangre y qué sé yo. Estaría bufiado, solo va a haber juego Open World. Sí, vamos a ver. Eh, exacto, yo estaba hablando con eso con quién y era como que eso está interesante. Como que sí ¿Quién? lo hicieran. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, está bien, no, ¿quién está muerto? Ah. 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 Feliz cumpleaños, by the way, que cumplió ahora de fallar este cumpleaños. Fallar el cumpleaños. Sí, hoy, este fin de semana es cumpleaños. Y tú tuviste todo el día con él y tú le deseaste el cumpleaños. ¿Quién es? ¿Quién es? El peor amigo del mundo. Feliz cumpleaños, ¿quién es? Segundo. Pero ya saben, ¿quién es cumpleaños? No me acordaba, mala mía, ¿quién es? Te quiero mucho. Mal amigo. Pero nada, hasta aquí la sección de videojuegos. Vamos a hablar de tecnología. Estamos aquí en la sección de tecnología, que es la que hay y todo el mundo le gusta tecnología. ¿A usted le gusta tecnología? ¿No le gusta sí. tecnología? Sí. <risa> sí. Tenemos al Kindle aquí al lado. Sí. Para que sepan, el Galaxy sí. S4 va a estar disponible a finales de este mes, específicamente en abril. Se supone que el 24 va a estar en T-Mobile y Spring va a estar el 27. En AT&T ya lo pueden pedir y se supone que va a empezar a enviar desde el 30 de abril. Galaxy S4 es, creo que es el de los mejores teléfonos que ha soltado. Es un upgrade al S3. So, los que no tengan S3 y tengan de esto lo pueden conseguir ahora. Es casi el mismo tamaño del Note. Yeah, yeah, los dos. Y tiene un Snapdragon de 600 que es el nuevo chip es mucho más rápido, tiene 2 GB de RAM, tiene Android 4 punto que es el Jelly Bean nuevo, tiene una cámara de 13 megapíxeles y es uno de los ¿Cuánto? primeros teléfonos y uno de los más ¿Cuánto 3 megapíxeles. ¿Cuántos? 13 megapíxeles. Mm, <risa> Entonces, eh, también es, va a tener 1080p de resolución y el teléfono se ve cabrón en la resolución, o sea, es estúpidamente bello. Eh, va a estar disponible, eh, se supone que en, en AT&T va a estar en los 199 dólares, empezando, eh, obviamente con el contrato de dos años y eso, que es simple. 199. Eh, 199. 199, con sí. el contrato de dos años. Sí, para que sepan. Eh, 199. Esa carita de lo voy a comprar. No, no puedo, papi, yo acabo de gastar hace <ríe> tres meses 300. Y claro está... Este. Sí, pues, eh, pero eso es AT&T, eh, T-Mobile y Sprint no han dicho los precios, pero esta es la primera vez que un teléfono de, de ah, Samsung lanza meses después que se menciona, porque yo simplemente como que anuncian en mayo, lanza en octubre mayo y noviembre. Pues esta es la primera vez como que lo anuncian en marzo y lanza en abril, tiene la, como que bien rápido. Uh -huh. Nada con la gente enojada del, del Galaxy S3. No, 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 no. Por es el que... cambio tan rápido. Eh, bueno, ¿Sabes qué? O sea, no, 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 no. Es, es una buena pregunta. A, a Nelson Wikipedia. Ajá. Que dijo que supuestamente se supone que haga un update del S3 y se parezca bastante al. No, 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 no. Simplemente el S3 es un leve upgrade. Un leve upgrade. El S4 es un leve upgrade del S3. No es algo drástico, pero los features que tiene el celular, que es lo que ellos te están vendiendo, ellos te están vendiendo un teléfono nuevo y ellos saben que es como que, toma, te estamos vendiendo lo mismo. Se están tirando el Apple. Exactamente, es... pero es una táctica que funciona, aunque la gente, nosotros obviamente dijimos como que estupidez. Pero, sí. pero, ellos venden, pero en el caso de Apple es como que te tiran el mismo cabrón teléfono, pero te dicen, te añadimos dos features y obviamente los Mac Heads 
Mac y lo compran. Porque saben que como que, ah, pues yo tengo que comprarle un iPhone 5S porque eso tiene, ¿qué tiene? No sabe, que tiene, no sabe no, porque sabe, sabe. Ellos deben aguantar, yo digo que Apple simplemente debe aguantarse un poquito más en los teléfonos, como que... ¿Qué ustedes piensan? ¿Ustedes creen que el teléfono continuamente, año tras año, es una buena táctica? Digo, es una buena táctica para alguien que quiera hacer dinero. Para la compañía es excelente. Lo que pasa es que la gente no piensa de eso. El consumidor simplemente espera que se lo... Ah, yo quiero tenerlo más adelante en la tecnología y van y lo compran. Pero en este caso... Es innecesario. Sí. ¿Cómo es? No han dicho nada del Note. El Note, el Note, obviamente, va a su fecha para agosto que van a lanzar el nuevo nuevo pero por ahora el S4 es de los sí. otro más lo que pasa sí no, el no, rápido no no sí el no y que tú apuntas no tiene el do ahora mismo disculpa <risa> no no para para acordarme de algo eh ¿Cómo es? <risa> ¿Cómo es? Ay, se cayó, no, mejor, ¿A usted no le gusta eso <risa> <risa> pero obviamente el S4 le llegó, pero tiene buenas funcionalidades como, ¿cuáles son las funcionalidades? Está la de compartir música, que obviamente yo puedo compartir la música que estoy escuchando y hacemos un sharing entre todos y se escucha como si fuese una bocina. Tú no puedes. Gracias. Eso yeah. no tiene contexto, pero... Ya me está llamando Apple. Escuchamos. Ah, pero ya saben, esto porque esa es la, la parte que viene ahora y es buena noticia para los que tengan otro Galaxy viejo, como Marla. Bendito, sí, de eso le dije, pero tiene que esperar. Entonces, Twitter Tomás lanza semana. esta semana el servicio que hablamos la última vez, que se llama Twitter Music. Sí. Yo lo probé esta semana. Eh, Twitter Music es un servicio que se deja llevar por la, eh, lo que tú taggeaste y lo que tú has taggeado, lo que has taggeado de otros servicios como Radio, eh, Spotify, YouTube. O sea, que siempre dejan unos hashtags y qué sé yo, pues él hace un playlist basado en eso. Obviamente, lo que la gente va constantemente sharing, mm -hmm. principalmente ellos tienen... Y van a abrir para de cabrones, y van a poner cosas de promoción y le van a dar el hashtag y Va. cosas que no son para cuando te Para que sepan, el, el número uno está Rihanna, Número uh -huh. 2 está Second Hand John, que no sé qué carajo es eso. Y Death Mouse está número 3. Second Hand John. Mira. Sí, sí, porque lo pago. Sai está yeah. número 5. Sai está número 5, ¿eh? ¿Qué? Pero obviamente quiero de dejarle saber que la aplicación tiene. Esa cosa. Está número 5. La aplicación, la aplicación como tal es excelente visualmente. La Obviamente tú eh, le das el clic a, 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 a la foto del artista, le das el play y obviamente no, no puedo porque tengo la, la señora aquí pregando eh, y es, corre la canción. Porque ves, aquí claro, claro. también abajo te deja, exacto. Pero es un preview, el preview de iTunes de, creo que son 20 segundos. Si la exacto. Compra, pues compra la canción. Sí, no, sí tienes, te pregunta, si tienes cuenta de radio o Spotify, te deja escuchar la canción completa. Eso es el, el problema. Ahí está el problema. Yo puedo escuchar un preview de la canción, me deja escuchar canciones nuevas, basada en el uso de iTunes. Eh, lo que pasa es que también está disponible solamente para iOS el app. Lo puedes escuchar dentro del Word. No, no. Tú vas eh. en Google Play, vas a Music Paradise y te lo vas a gratis. Sí, pero eh, Music Paradise es la canción. Porque te deja permitir bajar la canción, pero ah, lo que pasa es que Twitter Views te, te permite descubrir nuevas canciones y es el propósito de la eso, aplicación. Sí, no, eso suena muy interesante. Para eso estás tú. No, 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 cuando, no estaba, cuando estaba MySpace era sí. lo que yo hacía. Eh, no, no, busca exacto. Bandi, busca Bandi, busca este. Y escucha, Entonces, escucha, escucha, eh, y tiene, tiene diferentes aplicaciones. Tiene Popular eso. Emerging, que nuevos artistas indie, que se le permite, que es bueno para artistas que no tengan chavo y como que tienen como esto. Entonces, Suggested te, deja, te hace un poco una base de datos de lo que tú has shared. Ajá, exacto. Que es, eh, que es lo que te permite, en serio, como que decir, ok, yo tengo que dar share más a la música para que Twitter Music me reconozca. Y en, en Suggested, pues, te, te tira artista. Obviamente, principalmente, muchos de ellos están en Twitter. Y, en realidad, el servicio... El, el, lo que pasa Twitter, es que, pero, como decía, creo que fue Salva, el problema de eso es que ahora van a empezar a salir las mismas casas productoras 
Van a empezar a crear los robots. Esa. Todo no, eso para crear los hashtags automáticos y todo eso. Y siempre van a estar la misma gente del número uno. Pero, ¿sabes que Twitter estaba teniendo un problema con ellos porque Twitter, cual, ellos estaban buscando likes y eso, inventándose hashtag y Ajá. cosas. Y Google se dio cuenta de la jodienda y los tumbó. Twitter está en eso, en, trabajando en eso. Obviamente me imagino que se inventará hashtag y qué sé yo. Pero ah, el, 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 lo que no me gusta de Twitter Music es que simplemente yo pensaba que era un servicio por ende que dependía de mí. Que estaba todo ahí. Pero en realidad es como que está todo ahí y dependo de otro servicio de música. So, si no tengo Spotify, no tengo radio, no tengo bla 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 bla, bla no me funciona. No me, no me brega. Como que, como, como tú sabes, mis gustos de música, si simplemente nunca he compartido nada ahí. Uh -huh. Es mediocre en esa parte, pero funcional en, en, en los que tienen que ser. La, la idea es buena. La sí, idea la idea es buena, buena y, pero... y el diseño está cabroncísimo. Es verdad, muy, muy, muy Pero bueno. obviamente es una idea para ellos generar dinero con gente, con compañía. O sea, no, no, es, para tú, de cara, no es para que tú, ah, yo quiero escuchar música. No, bicho, es, eh, cabrón, es para clavarte no, como quieras. Música que tú no quieres escuchar y las compañías paguen para, para que te salgan, como los malditos tweets de promo. Ah, fulano Dios. Ah, como Mira, a lo que le importa, el, el iPad va a ser, el próximo iPad, según el reporte, va a ser 15% más delgada, 25% más ligera. Eso le importa a alguien. ¡Wow! Porque, oh my god, mira, es verdad, mira, siento el 15%. A los hijos de los que lo compré, desde los cuatro años lo puedes caigar. Pero nada, este, hasta aquí nosotros tenemos eh, tecnología, vamos a seguir a cómics. Eso. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Como ven, eh, eh, hubieron bajas. Hubo bajas, hubo bajas. La, la gente no pudo aguantar Caso lo que es un podcast. Salva yo sabemos qué es eso. Caso que eso que es. Y tú estás aprendiendo qué es bueno. Era, 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 un triple. Eh, eh. Ok, esta semana en cómics. Eh, eh, ¿Me tienes ahí? ¿No te saqué? Sí. Este... Oye, esto sí yo sé. Cómics. Tenemos primero, DC reveló el diseño de aparentemente ser la hija del Joker. Ajá. Ay. Ok. Este. Hey, se me hace inocente, me lo doy. No sé. Este, yo no sé qué está pasando con DC. Este. La muchacha puede aparentemente tener la cara igual que la de la del Joker. Sí, sí. Con la, la cara encima. No sé, no, no sacaron muchos detalles. Lo que sacaron fue el, ese, ese diseño, ese preview, pero todavía no se sabe en qué historia la van a poner. Ya hubo antes un intento de hacer un Joker's Daughter, pero realmente creo que era la hija de Harvey Dent. Ajá, sí, sí. Eh, y realmente no era hija de Joker. Hay que ver qué van a hacer con este personaje, pero de verdad que no me llama la atención para nada. Exacto. Entonces, eh, ahorita estábamos hablando de Superman, pues sepan que Superman este, el, la semana pasada cumplió 75 años. Eh, ya van, eh, la semana pasada, hace 75 años atrás, salió el primer cómic de Superman, Action Comic número uno. ¿En serio? Sí. Uf. Y ese cuesta bien. ¿75 años? Saludito al Canal 4 que dijo 50 años. ¿Y ¿Y ¿El Canal 4? Ya, ya, ya. No, pues fueron 75 y DC está celebrando doble porque la corte le acaba de otorgar otra vez los permisos de Superboy porque tenían un problema con los derechos de usar el nombre de Superboy. 
Eh, <risa> eh, porque lo estaban peleando la familia de, de los creadores de Superman. Okay. Sigo. Pues un juez ya le, le otorgó los derechos oficialmente a DC Comics de Superboy. Disculpen la, la, la prudencia que estamos aquí teniendo problemas técnicos con el sueño de Otto. <risa> Seguimos, continuamos. ¿Ah? Entonces, Amazon. Amazon acaba de soltar eh, un... Se llama el Kindle Comic Creator. Que es para todos estos que hacen cómic independiente. Pueden bajar esta aplicación. Que pueden entonces convertir sus cómics en digital. Tú lo puedes, lo puedes subir como JPEG, este, eh, PDF, TIFF, PNG o PPM. Y con esta aplicación tú puedes también poner... Eh, tú sabes si en, en, en Comixology los paneles. Él va haciendo una, un una resolución automática, una, tra una transición de, de panel okay. a panel, pues con este programita tú puedes hacer todo eso. Y después va, eh, tiene un, eh, lo pones en el store, que esto okay. es súper bueno para todos los que tengan cómic independiente, que entonces pues con esa aplicacióncita pueden poner sus cómics digitalmente y lo pueden meter por el Kindle y por el Comixology. ¿En serio? Un, sí. Vamos a hacer un cómic. Podemos hacerlo. Yo siempre quería hacer un Ah, deja de hacer esa cosa. No. Si, si tú haces un cómic y no me ayudaste con el logo de Notting to Face, tenemos una vendida. Ah, ahora el Notting to Face que dibuja de ah, nuestro artista gráfico. Oh. <risa> ah, oye, no, pero hey, tú, eh, tú tuviste un, un cómic en internet que era sí, Carlos Potatoes, que me acuerdo muy bueno, sí. que lo escribía a tu esposa. Eh, sí, este no, no, no era muy bueno. Te que Steffi, que era muy buena. No era muy bueno. No, no. <risa> Escribe algo más que eso. ¿Tú haces algo en tu vida? No. Vamos sí. a escribir un cómic. Vamos a escribir un cómic. Vamos a escribir un cómic. ¿Sabes qué? qué? Vamos a hacer un cómic. Vamos a hacer un cómic. O sea, lo anunciamos hoy aquí en Media Drones. Vamos a hacer un cómic de Media Drones. Y ¿sabes qué? Va a quedar cabrón. Yo tengo un par de ideas tan buenas. Tú no tienes idea, no te digas gratis. A tu so, la idea fue mía. Así que <risa> todo lo que sea que vayan a hacer, tú lo comenzaste. <risa> Tenemos que darte crédito. Y, y esta semana, esta semana tuvimos un par de releases, releases de cómic. Eh, de los que yo pude leer. Ajá. De los que yo pude leer esta semana. Este. Kawaman número 19 es una porquería de cómic. No lo lean. Ah, ¿Tú puedes hacer algo mejor que eso? Sí. <risa> eso sí, yo, yo creo que ya yo voy a parar de leer, de leer DC. Eh, sí, no, DC, mira, te voy, a, te voy hablando claro, te lo te DC. Esta semana el de Kawaman lo escribió Ann. Eh, no sentí, es malísimo ese cómic. Anne Frank. No, no, Anne Frank. Anne Frank está muerta. <risa> Birds of Prey número 19. Birds of Prey Prey lo tuvimos también esta semana. Es como que me, me incomodan las portadas esa de mierda que tuvo todo. El, what the fuck ¿Qué porquería es eso? Y Babuman, Babuman 19 también lo tuvimos. Pero, eh, lo tienes que seguir, te tiene que gustar el personaje como tal, como que. Eh, Pregunta agregada, eh, pregunta agregada. Eh, eh, ¿Eso tiene algo que ver con lo de Death, el, el que ustedes te pasaban hablando que salían los lo Death in the Family? ¿verdad? Death in the Family. O si, ya se terminó. Ya brincaron, ya, ya brincaron. Ya, no, ya eso se acabó, ¿verdad? Ya, ya se acabó, después de eso pasaron a lo de Requiem y ya Ajá. eso también ya lo... Sí, sí. Ok, ok, eso ya no es nada de aquello. Ahora no va a haber nada. Pero eso sí, Wonder Woman, esta semana... ¿Tú, bueno? Sí, estuvo buenísimo, buenísimo. Eh, chiste machista, no chiste machista iba a ser. Eh, chiste machista. Mira, va, ya tenemos que el cómic de nosotros lo van a distribuir en Comics Pegasus. ¡Yes! <risa> yeah. yes. yes. <risa> Comics Pegasus lo va a meter en Comics. Oye, 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 ya te voy a incluir en el cómic, no te preocupes. Por favor, sí. ir, pero, ¿cómo, ¿cómo va a ser un...? Pero el ya. peor cómic de esta semana se lo lleva de DC. Green Lantern. Número 19. Y Dilly Lanterns and the Guardians. Qué cosa mala. Qué cómic malo. Qué y todavía, porque... ese todavía lo está escribiendo Jeff Jones. Sí, eh, en el sí. 20 es el que él cambia. Malísimo, malísimo, malísimo. Wonder Woman se lo pueden comprar. Eh, está buenísimo, muy bueno. De ahí para lo anterior a eso. The Person of Prey. Esto es malo, malo, malo. Oh. Oh. Eh, esta semana es Age of Ultron número 6. A ver, la historia no me ha sí. no impactado mucho. En Cable en Xbox, que Jason está, es súper fan, no tenemos a Jason hoy y lo compramos allí en un cómic Mega Son. Está esto. Eh, está bueno, está bueno. Eh, obviamente continúa la historia de. de eh, no, obviamente de Cable, Xbox y. Colossus. Exacto, y se mezcla con lo que está pasando con los X-Men. 
Porque creo que sale Cyclops, ¿verdad? Es, sí, sale Cyclops. Ah, está bien. Bueno, pues está a Jason. Ah, Jason. <risa> Obviamente, para que se van, Captain America número 6. Yes, yes, yes. Todavía yes. sigue con la Romita. historia. Romita, sigues Romita y sigue la historia. Qué buena esta historia. Me gusta Romita. Está muy ¿Cómo que te gusta el dibujo de Romita? Me gusta Romita y me gusta la historia. Chico, o sea que, y este cómic número 6 es a cabrón. Y sabe que no lo habían comido en mi caso que yo estaba llorando. Yo, como que no, ¿dónde está? Pues, oh, ahora hablaremos ahorita porque yo estaba con mi megazón. Pero no lo había, Frank. No había el número 6 de Captain America que estaba llorando. Eh, está muy, 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 muy bueno. Lo leí en digital, está chévere. También salió esta semana el Daredevil End of Day 7. Esa serie, uh, esa que serie está buenísima. Eh, okay. No la he leído. De Devil's Day Notice está. De Devil's Day Notice. 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 De Devil's muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y eso fue lo que leí. En verdad, piche. No me pregunten el Super Spider-Man. Para el canal Super Spider-Man. Te quitas. Para el... No. Yo lo no, sigo bueno. leyendo. No. ¿Tú no sigues leyendo esa porquería? Sí, porque ahora es con los Avengers. Y Wolverine salió de X Factor. Ya te metí Spider-Man con los Avengers. Sí, porque él es parte del de, sí, sí. de equipo ahora de los sí. Avengers. Pero se dieron cuenta que él realmente no es Spider-Man. Se fueron a confrontarlo. Oh. Pero es que en verdad tiene que seguirlo si eres padre. Pero, pero él no es parte de los Avengers. Sí, él sí. es parte. Sí. ¿Sí? Eh, él tiene, porque él no sabe tiene la la de... Por los derechos, porque Sony tiene los derechos para de Spider-Man. Solamente Sony puede hacer películas de Spider-Man. Oh. Oh. Oye, ¿y sabe qué? Que, ¿Sabes qué estoy leyendo? La de Dix. Eh, obviamente se llama Dix. El cómic es de Boom Studio, que es con. Eh... Ay, eh, ¿cómo se llama ese nombre? El que escribió lo de los... ¡Ah! Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. ¿Cuál serie estás diciendo? Dix, se llama Dix. Eh, va por el número 8, creo que va. No sé cuál, de verdad que no sé. Eh, pasa, eh, eh, lo escribe... ¡Ah! Se me olvidó. Se me olvidó. Jack Black Time. Sí. <risa> ¿Qué ha es escrito? Ya, ayúdame. Se me olvidó el nombre de él. Mark Way, Miller. Mira, no, no, mira, no. Mira, le está escribiendo... Way, Bendis. No, más hardcore. Más hardcore, más hardcore, más hardcore, más hardcore. Oh my god, se me olvidó el nombre de no tú, me estás jodiendo. War Ellis. War Ellis. War Ellis. Dix. Ok. Boom Studio. Es un estudio raro. Sí. Está difícil. Él escribió la de los héroes estos que están locos para el carro, que también lo... The Boys. The, ah, The Boys. The Boys oh, está acá, pero sí. Yo sé que ustedes no leen copy que. Eh, okay. Pero no. Me estás pompeando y todo ahí. Vamos. <risa> ok. Eh, eh, eh. Warren Ellis es una persona que escribe cómics. Está loco para el carajo. Pero escribe tan y tan bien. Es como que. Diablo, tú eres bien diferente. Y obviamente es tan diferente que lo sacaron de los estudios. Normales. Eh, The Boys empezó con una compañía de creo que. Eh, yo no me acuerdo lo que fue. Pero terminó, terminó en Boom. Boom. En Dynamite terminó. Yo llegué a tener eso, pero es en graphic no. O sea, Exacto. en mi mano, en la tienda. ¿Sabes de lo que estaban hablando por eso? Exacto. Buenísimo. Nunca lo Buenísimo. Lo que sé cómo está cabrosísimo. Lo que pasa es que es un cómic más detallado, como que criticando a los superhéroes de las capas y qué sé yo. Pero porque los superhéroes, es... como que los, los superhéroes con poderes tienen, son porque se apoyan, una, una roca. Si no han leído The Voice, es eh, eh, buenísimo. Ay, buenísimo todo. Garenis, eh. Garenis, Garenis, Garenis. Garenis. Gracias por Para que no, Garenis, perdón. Para que está cabrón como quiera. Para que está cabrón, pero Garenis está súper cabrón. Gracias. Dix es una, es una serie que es basada en dos detectives que es. Obviamente también lo tienen tapadito porque en Boom es bien gráfico. Pero yo leí por donde van hasta ahora. Muy cabrón, Garenis está. Como quiera, Garenis escribió Preacher, escribió Bueno Constantine y es un tipo que es bien. ¿Tuviste Constantine la película? O sea, tengo una porquería de película, ¿no? Por lo menos yo vi la película. Sí, fíjate, y, y que estábamos la Gracias, parte... Frank, que nos escribiste a Karenis, porque de, que falta de respeto, coño. Karenis sí. está cabrón. Eh, ah. Boom también tiró una serie, creo que fue Boom, me corrí, que te, te la recomendé la semana pasada, que se llama Polarity. 
Traté de leer Morality. ¿La encontraste? No, la encontré y ya, ya se la pedí a Frank. Mira. Eh, yo... La serie está gufiada porque Ajá. este tipo no es de superhéroes. Digo, hasta ahora no es, porque la que, lo que ha salido es una. Hasta ahora no es de superhéroes. Pero es este tipo que tiene un bipolar disorder y entonces se va en un viaje. Él de momento se va. Él no empieza. No, o sea, le explota todo la, el, el bipolar. Entonces Ajá. el tipo se pone a pintar, se consigue la novia. Ajá. Ajá. Y entonces después, cuando se medica y eso, pues entonces empieza a pintar bien pendejo. La, la novia lo deja, pero entonces después se quita la. Bueno, de verdad que es un revuelo está, está ahí entretenido. Coño. Hey, Boom, para que sepan, es una compañía completamente independiente. Es de los que cuando no consigues son bien raros, son, es bueno porque no es DC ni Marvel, es como que no es DC ni Marvel Image. Por lo menos siempre cuando nosotros, cuando yo pongo los posts de, de los estrenos de Ajá. cómics, siempre trato de incluir la, de incluir las eh, compañías que a mí me gustan independiente, que es Image, este, aunque Image es un poco ya más mainstream. Pero Boom, pero boom, 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 Dynamite, IDW está tirando unos cómics Dix. brutales. Yeah. No, 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 Dix. Yeah, got Ennis, got Ennis, got Ennis, por favor, ese tipo está cabroncito, Marvel Milán escribe, inclusive Marvel Milán está escribiendo uno con Frank Quiley. Chico, Marvel primero Milan. me dice, Ay, ahora me vas a mencionar a Rob Liffin. O sea, no, ah, no, no, porque como que a ti no te gusta Rubita Jr., ¿qué tal? Oh, yo no Frank Quiley. Ahí. Yeah. Ahí está peleando. Pero mira, ayer... Ayer estuvimos Kenny y yo, que no está aquí hoy presente, está muerto. Lo dejé en por allá, lo dejé, no preocupa. Lo dejé en agresivo. Disfrutando la vida. La, la, la puñalé tres veces. Nos deshacemos de Kenny. Dejó sí, sí, que sí, se comprara todos los cómics. Y le robó los cómics. Mira, pero estuvimos en Comic Megazón. Ayer estuvieron el Anime Festival número 4. Yes. Eh, estuvimos desde las 11 de la tarde, de las 11 de la mañana hasta las... Eh, ya me tuve como hasta las 6 de la tarde. Sí, nosotros, o sea, ellos están hasta las 8 de la noche, pero porque la tienda está abierta hasta las 8 de la noche, pero nosotros tuvimos hasta las 6. Yo no ya, pude. Ya, ya, ya estamos como que vos, Yo cansado. quería ir, pero no pude ir porque estaba muy Yo no pude eso. haber ido. Ah, pudiste haber ido. Pero, pero ok, para que tenía un, un pool party barbecue. Pero para que sepan, so, no para que sepan no, ellos no, tuvieron no, actividades, no, eh, 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 fomentaron mucho las actividades de origami. Llegaron gente de. Pa, como que eh, presentando cosas de trabajo y llegaron después gente haciendo show de yo-yo. Ah, de verdad. Ah, sí, 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 no Está súper... Ah. Estaba bien, bien bueno. Y lo vendían allí, qué sé yo. Estuvo súper lleno el sitio. Estuvo bien activo constantemente. No fue como que, ah, se fueron tres personas y... No, no. Estuvo bien lleno, bien chévere. Todo el tiempo estuvo bien activo. Tiraron fotos, la gente estaba como bien chévere. Ah, el canal me hizo un origami. El que te hizo un origami, estaban los origami. Bueno, yo, 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 por comprado y qué sé yo, y dependiendo por qué quiero, ¿Ah? quiero ganarme algo. Eh, pronto, pronto te vas a ganar. Entonces también avisaron de ¿Sí? próximos ¿Sí? eventos, nos avisaron nosotros, vi Frank Gracia, porque vi en el plasma atrás de ellos, que ellos tienen en la caja, el plasma de las trivias de nosotros atrás. Oh. Le tiré fotos, tiré foto, vamos a ponerla en, en la página de nosotros. Eh, compré cómics, obviamente dejé chavos, dejé los chavos de Jason que tampoco está aquí. Dejamos chavo Frank. Kenny estaba llorando. Kenny, <risa> ¿Perdió el libro de Sid? No, no, no. Él estaba bien pendiente. Yo, yo creo que él quiere ese libro de Sid. No pudo comprarlo, pero sí. Eh, súper organizado, súper decente. Nadie, todo se controló bastante. Nadie hubo descontrolado. Todo el mundo sentado, todo el chévere. Eh, también ellos habían dicho que el 22 de junio va a tener otra actividad en Barcelona. Eh, Frank, cuando tenga los. Lo, eh, como en mi caso, van a tener los detalles más pronto, pero van a tener un, un show allí. En Barcelona está bien. Es que nos dijeron que va a tener estacionamiento completamente gratis. El Comic Alliance. ¿sí? Comic Alliance, sí. El 22 de junio, no. Eh, Corrígeme si tengo la fecha mal, pero es el 22 de junio. Comic Alliance va a estar allí. Eh, para los que quieran separar y tengan cómics y tengan locales, eh, van a tener las mesas, van a estar, eh, creo que están 50 dólares para la mesa, obviamente tienen que tener 
legal su contenido, nada de CD grabado, DVD sí, grabado, sí, ahí. no se han no se no no se han vuelto, no se han vuelto por el amor de Cristo. Y mi diadrón va a tener una mesa. Y vamos a tener una mesa, ¿sabes qué? Vamos a poner una mesa allí, vamos a tener una mesa, va, no sé, poner a salvar. ¿Por qué? Vamos a estar completamente. Voy a estar haciendo postres. <ríe> Sobrios. <ríe> no. Sobrios. La nequita de eso. Súper bueno, pero no, 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 importante, no, no, no. importante. Los cómics que hemos anunciado los pueden en Comic Megazón. Yeah. Ellos hacen yes. pedidos. Si no están, los pueden pedir allí. Eh, libro, eh, eh, estatua, eh, juegos. Todo lo que ustedes quieran, está todo allí, lo pueden pedir, pueden ir a Comic Megazón y allí están siempre disponibles con ustedes. Y, y también tienen una, una tienda digital, ¿eh? mm -hmm. entonces pueden ir, pueden llamar para más información al 787-878-9339 y pueden ir también a la página de internet de ellos que es comics, con X, comicsmegazón.com y ahí tienen eh, la información, pueden ir a la página de Facebook y también tienen eh, la, la tienda digital de ellos. Pero para que se van, 4 de mayo, importante, 4 de mayo. Eh, sí, mira, perdón, que ahora Frank me acaba de escribir. Junio 22, Assemble Comics, Comics Convention. Ya, ya, ya. La convención de Comics Convention. Van a estar ahí. Comics Alliance. Comics Alliance, Comics Alliance. Me gusta eso, voy a hacer yo un Comics Alliance. Comics Convention, van a estar ahí. Los que quieran estar disponibles, eh, eh, le avisé para de bandas que tienen comics locales, que es importante. También. Comics locales, nosotros los, damos, los podemos dar un reporte, podemos dar un tirar foto, les podemos dar una entrevista muy bueno. No nos importa porque es como que son de aquí, les vamos a estar ahí. Como que siempre. Pero 4 de mayo, importante. 4 de mayo vamos a estar. 4 de mayo. Salva. Salva. Yo, ¿quién es? Jason. Eh, Galdo. Galdo va a estar ahí. Muy bien, muy bien. Va a estar ahí. Aquí no, está no, ya. No, 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 la muchacha que está también durmiendo, ya le vamos a estar todo el mundo. Vamos a estar todo el mundo el 4 de mayo en el Free Comic Book Day. Lleguen uh. temprano. Eso empieza desde las 11 de la mañana y van a estar repartiendo premios. Mira, yo fui al Anime Festival y hubo premios y hubo, y hubo mucha actividad, y hubo cosas bien chéveres. Pero en el Comic Book, es como, es como el Free Comic Book Day, se llena más porque... Acá, Ay, acá cosas gratis. Acá que vamos a estar nosotros. O sea, nosotros vamos a estar temprano. De, sí, no, no, pero, eh, ah, eh, nuestro podcast en vivo es de 4 a 6. Okay. Nuestro podcast va a estar de 4 a 6 de la tarde. Y antes de nosotros va a haber una competencia de Street Fighter 4. De, 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 de videojuegos. De Marvel vs. Cat con 3. Y... Ah, sí, no. voy, voy a ir vestido de Ken. <ríe> o de Ryu. Va a haber o sea, con, eh, eh, hubo competencia con... ¡Y onda! ¡Y onda! ¡Y onda! <risa> ya, pues, vamos allá. Me vamos allá. Pero vamos allá, vamos a estar desde temprano allí. Vamos a estar desde temprano, vamos a estar identificados con nuestras camisas bien chéveres. Uh. ¡Camisas! ¡Yes! Eh, Oye, y te, 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 vamos a estar pendientes allí. Eh, en realidad, queremos que vaya todo el mundo, queremos que comparte con nosotros los del área del norte, del área del sur, del área del oeste. Uh. Este, todo Puerto Rico. <risa> Pero en serio, muy bueno. Van a ver cosas gratis. ¿Qué más tú quieres? No hay más nada que pedir. ¿Y sabes qué? Vamos a ver nosotros jodiendo. Yes. Hablando mierda. Tripeando. ¿Sabes qué? ¿Qué cabrón va a estar en Y yo día? dando recomendaciones de comida, aunque no me las pidan. Ahí dándole cómic a la gente. ¿Sabes qué? Toma, eh, vamos a dar cómic. Vamos a dar recomendaciones de cómic. Vamos a estar parados en cada lado de aquí recomendando cómic. Vamos Así. a susurrarle al oído. <risa> cuando vaya, Ey, cuando vaya sí, a coger uno malo, eh. no, no coja ese, no coja ese. Eh. Vamos a estar haciéndole venta. El Fran nos va a botar, mira, por favor. Váyanse para su casa. Los shots que la cliente. Ya que compré los malos también. Exacto. Ahí que cuando yo trabajaba en un video store, en mi jefe me decía, comentarle a las malas también. Y yo, yo ¿por qué son malas? No digas que son malas, tienen que comprarlas. Y yo, ok. Mire, esta amiga mala, si te gustó, sí. ¿Te va a gustar? ¿Te gustó el speed? ¿Dos? Sí. Pero, no, no, no. Voy a ser bien racista. Cuando me decían, ¿te gustó? ¿Te gustan películas de negro que tiran tiros como Bad Boy? Sí. Me va a gustar esta película porque hay negros pegando tiros. Esa era una porquería. Y era bien racista, cabrón. Era la cosa más porquería. Pero ¿sabes qué? Se parece a Bad Boys. 
Ah, no, eso y, buena. no, no, pero eso es lo que hace eso, que cuando yo trabajo en el video, perdón, esto no tiene nada, con, para el contexto. Yo trabajo en un video también. Le, <risa> este, 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 yo, yo estaba en el barbero, me recortaron, que se vi una película de dos negritos pegando y tiro, es Bad Boys. <risa> <risa> Bad Boys sí, con Will Smith, sí, esa misma es. La misma es Bad Boys. Unido. Teníamos tantas copias de Bad Boys, y tanta <risa> película de negritos pegando tiros que no era chiste. <risa> Pero estuvo súper bueno, ayer en el, el anime festival número 4 va a estar súper bueno, el 4 de mayo va a estar súper bueno, el, el 22 de junio y vamos a estar allí, estacionamiento gratis el 22 de junio en Barceloneta, muy bueno, vamos a estar en la mesita nosotros y el 4 de mayo vamos a estar en vivo, ¿sabes qué? Y vamos a tener trivia y va a ser bien gracioso, no, 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 no voy a prometer eso, porque salva bien chavo. Uh. Voy no. a hacer que los no, chistes no le gusta a la gente. Sí, no, no va a gustar. Vamos a tener el Cinnamon Challenge. No. No vamos a tener el Cinnamon Challenge. No. No. O sea, no. hay cómics, hay cosas, no vamos a dañar la, la mercancía. Pero, eh, Frank, gracias, muchas gracias por la oportunidad. Ayer estuvo excelente, pasamos un día, vamos a subir las fotos de lo que tuvimos al evento, además de las que vieron, de las que subimos en la página. Eh, y muchas gracias por, siempre por el auspicio. Y ahora vamos a estrenos, estrenos de esta semana. Esta semana en estrenos en Blu-ray tuvimos Django Chain. La quiero. La vi, te gustó. Claro. Eh, Dragon. Que no sé cuál es esa, ¿sabes cuál es esa? Malísima. Ok. Uh -huh. Save the Date. Muy buena, muy buena. Recomendada. Es una película basada en una, en una historia verídica de una pareja de gays. Y ellos eh, recogen un niño que lo abandonaron con defunción mental, eh, obviamente retención mental. Okay, me acuerdo. Y esta es la primera que se pasa en un caso en donde dos homosexuales pues, quieren tener la custodia de un niño con difusión mental. Y es excelente. Y es muy buena, muy buena. Las canciones están excelentes. Y para llorar. ¿Tú te... ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Pero llorar por lo tierna que es o por no. el amor varonil entre los dos hombres? Tú la celebraste. Okay, no. <risa> Lo celebraste demasiado. <risa> en videojuego salió Injustice, God Among Us. No me gustó. No juego bien. Bajé el demo y sabe que no por qué instalarlo. O sea que a los que les gustan los fighters y los que están acostumbrados al juego de Mortal Kombat, le va a encantar el tiro de esto. Es sí, simplemente. No, no y tiene esto de esta bufia. No entiendo por qué no, le, no lo ponen ya a hacer fatality. No, 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 porque eh, ahí hubo un problema de DC y Mortal Kombat cuando hicieron la licencia no pueden tener eso porque simplemente no permiten a que los superhéroes bueno por la, la imagen de los Ajá. superhéroes es difícil siendo dice sí fíjate para la gente que lo, lo que, que he visto que lo, que lo ha comprado me han dicho que está, que está bueno pero está bueno sí entonces en cómic pues ya dijimos que salió el of Ultron número 6 uh -huh. salió el tercero de Nova Salió también Savage Wolverine número 4 y su... Sí, no Wolverine no va para ningún lado. No, pero estoy loco que lo cambie. Denle a los days, por favor, cómprelo. Oye, me compré el Instructor Hulk, el que ya había recomendado hace dos semanas. Lo compré, qué cosa brutal. Entonces, en el cine salió Oblivion. ¿La viste? Oblivion la vio, la tuvo, vio Jason, que Metalhead, que tuvo esta semana y la vio, me dijo que lo mejor que... Estas fueron sus palabras en I quote. Lo mejor de la película Chick Flick Sci-Fi fue el soundtrack de M83. ¿Ah? En, 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 en la música de M83. M83. Excelente. Buena música, buena no, música. Como, que eso fue lo mejor. Intro, que eso fue ah, lo mejor que voy a aprender. Yo vi 42. ¿Mm? 
Pero tú es o la historia de América de Jackie Robinson el primer jugador negro en el béisbol y es película buena, es eh, una película que simplemente puedes ver en tu casa, es como que un eh, cualquier película de, de, de inspiracional de, de deporte, ah, o sea nada eso. nada del otro mundo, es que sí, pero es buena, pero es entretenida, buena, no te va a mover la cabeza, no es como que algo Bien, cabrón. Es como una película más histórica. O sea, simplemente es... Exacto. Facts. Pero bueno, pero bien hecha. Pero bien hecha, bien entretenida. Es como que mantiene un buen pacing para tu más entretenido. El personaje de Harrison Ford, que está bien un poco con ese cabrón, está bien confiado. Acaban de seguir esto Star Wars. Porque eh, no exacto. Eh, no, le está viejísimo. En esa película se ve que está viejo. Pero la película está muy buena. Es una experiencia... Es como un... Remember the Titans. Es una película como que pues tú puedes ver River de Titans, yo veo River de Titans y está interesante. Con Jesús Washington, el Ocupón, el Grito, Blanco. Y ya. Eh, Los Medallion. Los Medallion es una película completamente cristiana y me encantaría tener, disculpen, que con Los Medallion, medallion que es una película cristiana. Vamos a subir fotos. Pero ahí, vamos a subir fotos ahorita de lo que estamos viendo aquí. Vamos la cámara, que ya no vamos a ver. Vamos. Me dice por favor lo de. Bájala. ¿Sí? Bájala, apuntala para abajo. Ahí. Bájala un poco más. Boom, ah, eso es lo que queda aquí de Otto. Eso está, tenemos, está roncando. Eso es lo que tenemos de, de donde empezó nuestro compañero. <risa> Él estaba bien entusiasmado por volver nuestro. Este es el estreno de esta semana. <risa> En Discovery Channel. <risa> Me encantaría lo de Zoom. Dice bien de eso. Sí, ok. Me... Ya está roncando. ¿Avisa? Un poquito más para allá y estamos cerca. Estamos ya. Nice. Muy bien. Eh... Tiene que marcar el piso. Pero, ok, pero esto fue todo hasta hoy y hasta donde llegó tú también hace como 40 minutos atrás. Salte de mi sueño. Salte de mi sueño. Pero para que sepan, eh, mira, para que sepan, vamos a tener pronto nuestro primer. Eh, ¿Qué? Kickstarter, vamos a tener nuestro primer Kickstarter donde vamos a tratar de... Y espero que el único, de, de, el, único. De, el único. vamos a tratar de pedir chao. No, 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 espérate, no. Vamos a rogar. No, no, mira, no. Para que nos ayuden con nosotros vamos a tener nuestro propio Kickstarter que preparamos un video. Si, si ayudaron a pagar la deuda con Hacienda, pueden ayudar a esta gente. Exacto. <risa> queremos, queremos tratar de hacer un video para que... Obviamente hicimos un video para... <risa> bien deprimente, bien cool. Y vamos a estar bien pendientes a Kickstarter. Vamos, queremos, además de eso, queremos hacer, continuar haciendo buen hay, contenido. Y hay muchas ideas que tenemos, pero necesitamos, sí, sí, necesitamos, un, para hacer todo necesitamos eso. un poquito más aguantados de, de capital. El, el domingo que, que viene vamos a hacer la marcha sí. del parque central. No vamos a hacer marcha. Va a haber va va más gente que la de la hierba. La el única. sábado pasado. La, de seguro. Ay, Dios mío. <risa> Cerca de casi una centena de personas. ¿Una centena? <risa> ¿Una centena? ¿Cuánto es este? ¡Ah! Hoy no. Este, mira. Chequeando la pregunta de la centena. ¿Cuánto es una centena? Este, pero, eh, como siempre, gracias por estar siguiendo. Seguimos creciendo en nuestra página, vamos a seguir ahí. También necesitamos como que Kickstarter va a ayudarnos mucho en nuestro contenido, en nuestras cámaras. Vamos a seguir haciendo un montón de cosas. Quiero hacer, queremos hacer como que contenido 24 hours, como que joder con ustedes. Queremos, no joder, no, 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 no joder, no, 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 joder con ustedes. Como que joder con ustedes, exacto, como que vacilar y eso. Y empezamos con esto el 4 de mayo porque queremos confiarnos con la gente, queremos disfrutar con la gente. que eh, Si no nos gusta, hay mucha gente que nos puede gustar más. Este, pero gracias por nosotros, gracias por los likes, gracias de todo. Nos pueden conseguir en Facebook, Twitter, eh, en Google Plus, Google Plus, en Stitcher, estamos en iTunes y pues en el canal de YouTube. No he puesto todavía el, el me disculpan que no he puesto el podcast de la semana pasada, pero lo pondré esta semana, es que muchas inconvenientes, pero ya esta semana estaré poniendo. 
Pero eh, gracias, como, como siempre, gracias por sintonizarnos. Los que nos ven hoy, los que nos ven mañana, eh, pasado esto, nos pueden seguir sintonizando. Los que nos den like, los que nos dan shares, les agradecemos un millón. Vamos a tener pronto nuevas cosas. Si me lo permite, vamos a seguir ahí. Eh, gracias por sintonizarnos hoy. Lo veremos muy, muy, muy pronto. O sea, pronto, el domingo que viene. ¡Yes! Si es que salva nuestro duerme. O no. otro. Otro no vuelve más nunca a un podcast. No sobrevive un podcast. No saben lo que significa hacer un podcast. No. ¿Saben qué? Muy bien. O sea, eso, eso significa que. ¡Tú! Hay que, tú hay que crear, bien, te graduaste. Okay. Te voy a decir lo que pasa. Ok. Papi, la bicicleta. Uno crea un callo en la bicicleta aquí. Es el mismo callo que tiene que tener esta gente en el montillo. Se estaba aquí dos horas. Se estaba dos horas aquí. A mí no es fácil. Por eso tú me ves moviendo. Me voy sí, que papi, no. No es fácil, no es fácil. Bueno, lo dejamos ahí. Hasta hoy, digamos, está ahí. ¿Qué? Ah, sí. El día 28, domingo 28, desde las 3 de la tarde, en Handelbar. Va a ser el aniversario número 18 de, de Bajo Presión. Eh, música alborotosa, música de rock. A todo el que le guste Paco, eso, puede ir allí Paco, a Paco. compartir con todos nosotros. Y a vacilar un rato desde las 3 de la tarde. Es tempranito. Eh, pero sabes si ellos van muy bien chismar. ¿Por qué? Pues ellos no fueron al show de The Wish. Ah. Oh. Uh, ok, pero vuelve, vuelve. ¿Cuándo va a ir a la A las 3 de la tarde, el 28 de abril, en Handelbar. Eso es. En Facebook, bajo presión. En la que levanta más. En eh, ah, Handelbar, de, de, de la, en la Kennedy, detrás de la Volvo. El domingo que viene. El domingo que viene. viene. Muy bien, ya lo saben. 28 de abril, el domingo ah, que ah, viene. No, no, pueden, pueden. no puedo ir. Tiene podcast. Pero, podcast. <ríe> pero <ríe> vamos, pero, pero, dale, vamos a estar promocionando. No se preocupe. <ríe> Pero ya saben, Handelbal, si no nos ven a nosotros. Disculpa, de verdad, por la promoción. No, 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 no. No, no, no. El contra podcast. El contra podcast. Pero ya bueno, saben. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Sayonara. Sayonara.